Welkom met Trix by ons voorbereidende sessies vir wiskundige geletterdheid vir die Metro Noord um, onderwijs district. Ons gaan vandag een bykie kyk net na die basisse uitleg, wat om te verwag, hoe gaan vraagstelle lyk en hoe om hierdie hulbronne die tot die beste van ons vermoens te gebruik om soveel as moendlik daaruit te put. So, as ons begin en ons spring weg, Wat jy moet verwag, is jy weet, jy gaan twee vraagstelle skryf, dit gaan 150 punte elk wees. Elke vraagstel sal drie ure vir jou gee om dit klaar te maak, toch in bekende en onbekende kontekste in beide vraagstelle wees. So wat jy met eerstens onthou is, nou mag jy wonder, wat is bekende en onbekende kontekste? So as jy kyk in die examenrichtlijne, sal jy sien ons voorbeelde daar vir jou van bekende kontekste, Ek het nou net hier um, data hantering en meting gekry, net om vir jou idee te gee van wat word gesien as een bekende context. En dan moet jylle ook onthou dat vroeg 1 tot 3 gewoon ek focus op bekende kontekste en dan vroeg 4 en of 5 sal dan focus op onbekende kontekste. Nou, wat moet ons kyk as ons na vroegstel 1 kyk? Die gewig van die afdelings. Finansie sal 60% wees, Data hantering sal 35% wees en waarschijnlijkheid sal 5% van vroegstel 1 wees. So ons kan sien een groot klomp van vroegstel 1 gaan bestaan uit finansies uit. Nou, as ons kyk na die uitleg van die vroegstel, so meer specifiek, vroeg 1 is vlak 1 en wat sê gaan sê, dit is waar ons hoopelik makkelijk ons punte kan kry. So ons gaan voorstel dat jylle begin met vroeg 1, dan vroeg 2 finansies, 3, data hantering, 4 en 5, daar kan 4 of 5 vroeg wees, gaan een integratie wees van finansies en data hantering, en dan natuurlijk die 5% waarschijnlijkheid, waarvan ons nie kan, vergeet nie. So wat ons van hier af kan doen, is jy kan kyk, goed, vroeg 1 gaan ek mee begin, dan denk ek ek is baie goed in data hantering, so dan kan ek miskien na dit vroeg 3 doen, voor ek na die ander vroeg toe gaan. Maar ons sal weer bykie hierna kyk. Hoe gaan ons voorbereid vir die examen? So eerstens, gebruik die examen richtlijne. Ons het byvoorbeeld door bekende en onbekende kontekste daar uitgekry, so dit is een goeie idee vir jou om daarna te kyk en te kyk wat gaan hulle vraag, die verskillende vlakke. Werk jou voorbeelde in jou werkboek of jou handboek? Werk jou voorbeelde in die Mind the Gap boekie? Werk jou voorbeelde in vorige vraagstelle wat jou bij jou deze e-portaal kan kry? Werk dier jou wekelikse wekel, wat dier lesse met die voorbeelde en die verduidelikings, maak gebruik van telematics en ander TV-uitsendings, kyk na die wekel, wat dier sy hersieningsmateriaal, gebruik die terminologieboekies, want hulle vir ons soms vir ons definities, en dan kyk na vorige uitsendings van ons MNET tutorprogram. Nou, die dag van die vroegstel. Gebruik die 10 minuute leestuid voor jy begin skryf om jou aanslag te beplan. Onthou, begin met die vraag wat jy kan beantwoord en beweeg dan aan na die rest. Jy hoef nie die vraag nie correct te volgorde te beantwoord nie. So jy hoef nie chronologies 1, 2, 3, 4, 5 te doen nie. Jy kan doen 1, 4, 2, 3. Solang jy focus eerstens op die wat jy weet jy kan beantwoord en waarmee jy gemakkelijk voel. Let wel op dat jy moet een hele vraag op een slag voltooi. So jy kan nie 1.1 doen en dan 2.1 nie. Jy moet die hele vraag 1 klom ook voor jy aanbeweeg na vraag 2 of 3 toe. Dan onthou om al die stappen neer te skryf. Ek gaan nenne vir jy een skyfie wees hoekom dit so belangrik is. Dan ook die dag van die vroegstel kan jy nie die volgende vergeet nie. Pen of penne is sakrekenaar en dan ook hulle nie haal, of het nou is vir een grafiek teken, en of het nou is vir jou om um, goeders te meet op kaarte, of skale, of planne, hulle nie haal is iets wat ons definitief benodig in ons examens. En laatste maar nie die minste nie, jy moet een positieve ek kan houding inpak die dag, met ander woord, ons gaan nie net vraag uitloos nie, ons gaan elke vraag probeer, elke sip vraag probeer, en ons gaan kyk of ons by al die vraag tenminste een paar stappe kan neerskryf. Nou, wat sal jy in die lokaal kry? In die lokaal sal jy kry jou vraag stel. So jylle sal sien, hier so het ek uit die ou vraag stel uitgewerk. Jylle gaan ook dan een addendum kry. So wat baie belangrik is, is dat jy die addendum gebruik om van hier af die bylaw te identificeer vir verskillende vraag wat jy moet beantwoord. So, wanneer jy vraag 2.2 beantwoord, moet jy bylaw A by jou hee. 
Wanneer jij bijlo al dan bij jou het, ga je nodige inlichting daarvan af kan kry, wat jij kan gebruiken om je vraag succesvol te beantwoorden. Dan ga je ook heel moeilijk een antwoordblad krijgen. Als jij een grafiek moet teken, ga je dan dit op je antwoordblad moet beantwoord en dit gaan jij moet ingee so met jouw antwoordboek aan die einde van die examen. Jij kan niet jouw grafiek teken in jouw antwoordboek nie, jy moet het op die antwoordblad vir ons teken. So wanneer jy die vraag stel skryf, groot was, kyk uit versletel woorde, goed soos, bereken, bepaal, identificeer, stel voor, stel iets. Dit is so belangrijk, want dit gaan vir jou leiding gee in termen van hoe jy die vraag moet beantwoord. So, kom ons kyk gaan na een voorbeeld hoe ons dit kan toepas. En hierdie voorbeeld kom uit de ou vraag sal uit, so dit is net een idee om vir jou te gee hoe moet jy hierdie vraag benade? So eerst sint sê dit, een totale bedrag van 400.000 rand is vir die naasienspan by hierdie naasiencentrum begroot. Nou, kom ons kyk na die woorde en die vraag. Verifieer, dit beteken ons gaan aan die einde sê, dit wil sê, ja dit is of ja dit is nie. Of hierdie bedrag, so ons weet ons gaan na hierdie bedrag met verwijs, voldoende sal wees om die span vir vervoer, en nasien, en modereer te betaal. So met ander woorde, wat beteken voldoende? Voldoende beteken genoeg. So ons moet kyk of hierdie genoeg gaan wees, en dan sê dit vir ons die drie goed wat ons gaan moet in acht neem, wanneer ons hierdie berekening gaan doen. So kyk hoe mooi werkt het, as ons net na die vraag hee, kyk en stadig lees en sleetel woorde uithaal. Nog een voorbeeld kan wees een tabel, nou gewoonlik gaan hulle vir ons ook inlichting gee, wat van die tabel het ons nodig om die vraag te beantwoord. So as ons kyk na hierdie eend, sê dit identificeer, so ons gaan iets moet soek wat die boe is. Die kandidate wees die toetspinte. So, kandidate beteken ons gaan kyk na hierdie name, ons gaan nie net getalle skryf nie. Wees die toetspinte en beide toetse, so dit beteken ons gaan toets 1 en 2 se data gebruik, met meer as 30% verskil het. So ons gaan met seker maak ons kyk na al die inlichting om ons vraagjes te beantwoord en ons antwoord moet toch die mense se name wees. Die volgende vraag sê, berekens ons gaan nou een sommekie moet doen. Die waarde van die interkwartiel omvang, jy weet hoe om dit te bereken, vir toets 2 so nou gaan ons net hierdie data gebruik, ons gaan hierdie data jyltemal egnu Reer. So kyk hoe mooi kan ons van af ons vraag idees kry, hoe ons hierdie moet beantwoord. As ons nou kyk, na hoekom dit belangrik is om al jou stappen neer te skryf, sal jy dit sien hierso, is som wat baie punte tel, kyk hoe baie punte kan jy kry vir verskillende stappen. Jy kry nie net al die punte vir die finale antwoord nie. So, jy kan punte kry vir elke stap wat jy uitvoer en akkurate dele van jou berekenings. Selfs al is jou finale antwoord nie noodwendig correct nie. So, jy kan nog steeds 5 uit 6 of 4 uit 6 kry, al is jou finale antwoord nie correct nie, mits jy al jou stappe neerskryf, dat die merker kan sien wat er gedachte betroon jy gevolg is. Ons gaan kyk na een paar definities. Dan gaan ons ook kyk hoe om wisselkoers tabelle te interpreteer en hoe om sin te maak daarvan. Dan gaan ons een paar voorbeelde van wisselkoerse doen en dan gaan ons van daaraf natuurlijk aan die werkhaard werk. So, as ons eerstens kyk na die definities, moet ons onthou dat die wisselkoers is die koers waar die in die geld eenheid van een land omgeskakel word na die geld eenheid van een ander land. So, by voorbeeld, ek weet het is um, iets wat jy al in die klas gedoen het, maar in Zuid-Afrika gebruik ons die rand, in Amerika gebruik hulle die dollar. So, dit beteken, dit is die koers. So, met ander woorde, hoeveel is ons geld eenheid waard in een ander geld eenheid? Dan moet ons ook kyk na een voorbeeld. So, as ons sê, 18 rand 60 is 1 Amerikaanse dollar. Beteken dit, dat elke 18 rand 60 van ons geld eenheid is 1 Amerikaanse dollar waard. En soos jy kan sien, is hierdie inlichting op die 28ste september um, vir julle gegee. So wat het beteken is, ons moet ook onthou die geld eenhede, so wisselkoers, verander gereeld. So hulle moet altyd probeer om vir jou die mees op datum weergave daarvan te gee. 
Nou moet ons ook onthou dat ons kan die koers op die ander manier gee. So het ons gesê, 18 rand en 16 cent is 1 dollar. Maar ons kan ook vir jou sê dat 1 rand is 0,055 dollar. En hoe ons daarbij uitgekom het, is ons het nou gesê die 1 dollar gedeeld door die 18 rand 16 cent wat ons dan van hier af gekry het, en dan kry ons die teenoorgestelde of die inverse van hierdie wisselkoers. Nou, moet ons onthou dat beide van hierdie voorbeelde illustreer dat die Amerikaanse dollar sterker is as die um, Zuid-Afrikaanse rand. Want, as ons vir hulle 18,16 van ons geld eenheid gee, gaan hulle slechts vir ons 1 van hulle geld eenheid gee. Of as ons vir hulle een rand gee, so een hele een van ons geld eenhede, gaan hulle vir ons slechts 0,055 van hulle geld eenheid hoef te gee. So dit is die type dinge waarna ons moet oplet, wanneer ons wisselkoerse behandel. Nou, as ons kyk na som van die WIF geld eenhede van die wereld, gaan ek net vir jy wees, die Amerikaanse dollar, die Europese euro, die Japanese yen, die Britse pond, en so voort. So dit is gewoonlik die type geld eenhede, as het internationaal is, wat hulle vir jou vraag om tussen te, um, te vergelijk en om te wissel, maar het kan ook verskillende geld eenhede van ons continent wees. So vir jou is het belangrijk om die concept te verstaan en om te weet hoe om die berekeninge uit te voer. As ons dan kyk na hoe om een wisselkoers tabel te gebruik, gaan ons hierna kyk. So hier is geld eenhede. Elke een wat ek nou blauw vir jou maak, is geld eenhede. En jylle kan sien hier geld eenhede word hier in termen van rand uitgedruk, soos uit Afrikaanse rand. So, wat ons moet weet is, die eerste kolom met die bedra, so hier die een wat ek nou vir jou blauw maak hier, buis hoeveel van een ander landse geld eenheid jy kan kry vir een rand. So as ons bijvoorbeeld kyk na Switzerland, so die Swiss frank, gaan ons sien, as ons vir hulle een rand gee, gaan hulle vir ons 0,0547 Switzerse frank gee. Die tweede kolom wees nou weer vir ons iets anders. Dit wees die bedrag in rand wat ons benodig om een eenheid van hulle geld eenheid te kry. So as ons byvoorbeeld kyk na die Australiese dollar hier so, beteken dit as ons een Australiese dollar wil hee, moet ons vir hulle 11 rand 58 gee, of dit sê vir ons as ons vir iemand in Australië een rand gee, moet hulle vir ons 0,0863 van hulle Australiese dollar gee. So dit is dus baie belangrik vir ons om sin te maak hiervan, want van hieraf gaan ons die berekeninge kan doen, en ook vaststel, wat is die sterker en wat is die swakker geld eenheid. As ons nou oefen, dan kan ons vir jou vrou identificeer die swakste geld eenheid en die sterkste geld eenheid. So nou moet jy kies of jy hierdie kolom of hierdie kolom gaan gebruik. Ek denk in hierdie geval gaan ek hierdie kolom vir ons gebruik. En hier kan ek sien dat die swakste geld eenheid is met ander woorde die een wat hier vir ons, as ons vir hulle um, gaan vraag om om te skokel, onthou wat ons hier gesê, die Britse pond by voorbeeld, beteken dat as hulle vir ons 1 pond gee, dan moet ons 19 rand 39 gee. So met ander woord, die, die Indiese roepie hier so, sê vir ons, as ons vir hulle sê, kan ons 1 Indiese roepie kry, moet hulle vir ons 0,2217 rand vraag. So die swakste geld eenheid, in hierdie geval, is die Indiese roepie, en die sterkste geld eenheid, so vir wat die een met ons die meeste geld betaal, sal wees die Britse pond, of dan, soos wat het hier in Engels staan, the British pound. So dit is een manier om te identificeren en om te kyk na wat hier aangaan. As ons kyk na nog een voorbeeld, kan hulle vir ons vraag, bereken hoeveel rand een persoon sal kry vir die volgende bedrag. Nou, as hulle 750 Amerikaanse dollar het, so nou gaan ons eers en ons gaan die Amerikaanse dollar vind, dan weet ons, ons gaan nou met die 750 dollar omskakel na rand toe. So hier is die methode wat ons baie gereeld na. Kyk, ek gaan net hier vir julle wees, onthou ons het met ander woorde hier gesê, 
1 rand is 0,0551 dollar. Dan het ons die 750 dollar van hier afgekry en die rand is die onbekende. So dan gaan ons sê 750 onthou dollar gaan by dollar en rand gaan by rand. So 750 gedeeld door 0,551 maal oor kruis so maal met 1 geef ons een totaal in rand van 13.611 rand in 61 cent. Die volgende vraag, vraag B, sê ons gaan nou die Indiese rupee omskakel na rand toe. So onthou nou gaan soek ons Indiese rupee. Ons krijg dat die Indiese rupee gaan vir ons gee. 1 rand is 4,51 rupee wat ons van hier af gekry het. Nou gaan ons die 2800 rupees onder dit sit. So ons skryf eerst die wisselkoers neer wat gegee is. Dan skryf ons die bedrag wat ons moet omskakel neer by die correcte geld eenheid. En nou gaan ons opdeel en oor kruis maal. En dan kry ons een rand, een waarde van 620 rand en 84 cent. As ons aanbeweeg, kan ons na nog een voorbeeld kyk. Dit gee hier vir ons die wisselkoerse tussen die Zuid-Afrikaanse rand en uitgesoekte buitenlandse geld eenhede. So hier kan ons sien, dit sê hier by voorbeeld vir ons om sin te maak, dat 1 rand is 16,04 dollar. So, die eerste vraag wat ons het, sê vir ons, rangskik die 6 geld eenhede, insluitend die rand, in volgorde, dier met die sterkste woorde, in termen van die geld eenheid, teenoor die rand wisselkoers te begin. So as ons nou sê, die sterkste een, is dit die een, waarvoor ons die meeste gaan moet betaal. So as ek kyk na wat ons hier het, sien ek 1, 2, 3, 4, 5, maar hulle sê vir ons die 6 geld eenheid. So al wat ons hier moet onthou, die rand is nog een, en onthou dat die rand gaan ons 1 rand betaal vir 'n rand, want dit is mos ons geld eenheid. So die een wat voor ons die meeste gaan betaal van hier af, kan ons sien, is die Britse pond, dan daarna die tweede meeste gaan die euro wees, derde meeste gaan die Amerikaanse dollar wees, dan moet ons mooi kyk. Ons gaan daarna vir a Botswana Pula gaan ons 1 rand 37 moet betaal, dan natuurlijk is dit die 1 rand wat volgende kom, en dan je laatste, so die geld in het wat die swakste vergelijk met die rand, in hierdie geval is die Japanese yen, en dit is dan, vir elke yen betaal ons 0,1383 rand. As ons dan kyk na vraag 4.3.2, sê dit vir ons, meneer Booty is een invoerder, wat 500 ORA DVD spelers uit Japan aangekoop het. Nou gee dit vir ons hier die kostprys in yen per DVD speler. Ons weet ons het die wisselkoers. Um, so 1 yen is 0,1383 rand. En nou moet ons die kostprys bereken van die 500 spelers in rand. So weer eens gaan ons vir ons self sê. 1 rand, ach excuse, 1 yen is 0,1383 rand dan vat ons die yen per DVD speler hier, onthou ons gaan opdeel en oor kruis maal, so wanneer ons dit doen, kry ons een bedrag in rand per DVD speler van 549 rand en 72 cent, maar onthou hulle vroeg die totaal van 500 in rand, so ons gaan dan die bedrag van 1 maal met 500 en dan kry ons 274.800 60 rand. Ons stel voor dat jullie nou door die werkkaart werk. So as ons kyk na die eerste deel van die vraag, hier het hulle vir ons al die inlichting in context gegee. Dit is baie belangrijk vir jou om dier te lees om sin te maak van wat gevraag gaan word. Dan het ons hier so een wisselkoers tabel. Ons weet het is baie belangrijk vir ons om te verstaan hoe dit werk en hoe om hiermee um, te kan afleidings maak en hoe om te weet wat om te gebruik. So maak seker jy kyk na die video waar ons daar hier gaan. En dan is ons na die vraag kyk 1.1.1c. Dan dus een retourkaartje. So wat ons moet onthou is retour beteken vanaf Kaapstad na jou bestemming en terug na Kaapstad. 
met Emirates licht rederij is 9250 rand. Bereken hoeveel hierdie kaartje in euro sal kost. So wat nou belangrijk is voor ons om te doen, is om eerstens te gaan en te sê, goed, ons gaan werken met die euro hier, so ons kan of hierdie of hierdie gebruik om daarbij uit te kom. So, as ons bijvoorbeeld nou vir onszelf sê, om van rand naar euro te gaan, as ons sê, 1 rand is 0,0576 euro, en ons weet dan dat ons het 9250 rand, dan weet ons, hy moet hier wees, en ons weet nie wat die euro is nie. So ons gaan nou sê, 9250 gedeeld door 1, en ons gaan oorkruis maal, so maal met die 0,0576, en dit geef vir my een bedrag in euro van 525,03. As ons nou kyk na 1.1.2, sê dit, dan doe gaan 2 kaartjies, vir hom en Maria koop. Elke kaartje kost 140 pond. Bereken hoeveel tandu en rand sal betaal. So nou gaan ons hier na pond toe. Ons weet ons gaan nou van 140 pond af herlei na rand toe. So ons weet ons gaan hier die inlichting gebruik. So as ons nou vir ons self sê, eerstens koop hy 2 kaartjes. So in totaal is het 280 pond. Maar nou moet ons dit omskakel, so ons weet 1 pond is 19,39 rand, ons het het van hier af gekry, en ons wil nou die 280 pond omskakel, so ons gaan opdeel en oor kruismaal, en dan kry ons het totaal van 5429 rand en 20 cent. As ons na 1.1.3 kyk, sê dit, Maria was van plan om nie meer as 2000 euro's. So, en daar, ons gaan nou weer naar die euro toe, en ons weet, hierdie is die wisselkoerse wat ons gaan gebruik, maar nou sê dit vir ons, herlei hier die bedrag na pond. So, nou weet ons, hierdie is een bykie van een moeiliker som. Ons moet nou mooi denk, want ons kan nie net van euro na pond gaan nie. Ons moet nou eers van euro na rand gaan, en dan van rand na Pond. So as ons van euro na rand gaan en ons gebruik by voorbeeld hier die laaste waarde en ons sê dan die 2000 gedeel dier 1 maal met 17,35, jylle weet nou al hoe ons daar by daar die berekening uitkom, geef ons een bedrag in rand van 34.722 en 22 cent en nou moet ons omskakel van rand na pond. So nou gaan ons van hier af werk en ons gaan sê, goed, as ons hier die gebruik, gaan ons deel dier 1 en dan gaan ons die bedrag in rand maal met die wisselkoers en dan kry ons die bedrag in pond van 1791 rand, ach pond, as kies, en 67 cent. Nou wat belangrijk is om te onthou, Grotof, is dat hierdie nie die enigste manier is hoe ons hierdie berekeninge kan uitvoer nie, en as jy een ander manier gebruik het, en steeds by die rechte antwoord uitgekom het, maar jy weis al jou stappe, dan sal jy precies die saafde punte verdien. As ons na um, vraag 1.2 kyk, sê dit, Mario betaal 300 euro, vir sy vlug terug na Berlijn in Duitsland. Hy beweer dat hy meer as tandoe gaan betaal, vir sy vlug terug na Kaapstad. Verifieer, so ons weet wanneer ons die woord verifieer sien, ons gaan een berekening doen, en dan gaan ons in die einde sê, ja, die bewering is geldig, of nee, die bewering is nie geldig nie. So, eerstens moet ons onthou, dat tandoe het 9250 rand betaal, vir sy totale kaartje. So, vir die een helfte van die kaartjie, is het 4625 rand. Maar nou het ons rand, en ons het euro, en ons kan nie die twee met mekaar vergelijk nie, so nou moet ons of hier die 4625 rand omskakel na euro, of ons kan die 300 euro omskakel na rand, so ons gaan weer eens hier kyk, ons gaan een van die twee gebruik, en as ons hier die gebruik, kry ons, dat Marius' kaartjie, en wat in euro 300 was, is in rand 5208 rand en 33 cent, en ons weet nou van hier af, 
weet ons dat, um, ta, Tandu gaan 4625 rand betaal, so um, is Mario's bewering geldig, die bewering is geldig, omdat ons kan sien, Mario gaan 5200 rand betaal, en Tandu gaan slechts 4625 rand betaal. So wanneer gaan ons kyk vandag? Ons gaan vandag kyk na paar goedjies, ons gaan kyk na definities, ons gaan kyk na inkomstebelasting tabelle, ons gaan kyk na stappe om inkomstebelasting te bereken en dan gaan ons dier een paar pinnige, makkelijke voorbeelde werk. So, as ons begin met definities, is het eerstens belangrijk voor ons om te weet wat is wat. So bruto inkomste is jou totale inkomste voor enige aftrekkings. Nou leerders, dit is baie belangrijk om te onthou, ons moet seker maak ons lees mooi. Wanneer ons kyk na belasting aftrekbare inkomstes of nie belasbare bedrag, is dit wanneer ons praat van die gedeelte van een individuese inkomste waarop die persoon geen belasting gaan betaal nie. En dan die twee algemene voorbeelde waarmee ons werk is pensioenfonds bijdraad en donaties aan sekere maatskapie. So nou wat ons weet is, ons weet, jy gaan nie belasting betaal op al jou inkomste nie. Maar om jou belasbare inkomste te bereken, gaan ons vat jou bruto inkomste minus hierdie bedrag waarop jy nie belasting betaal nie en dan kry ons die belasbare inkomste. Wanneer ons die belasbare inkomste het, weet ons, ons kan nou die belasting tabel gebruik. So as ons luur na hoe die inkomstebelasting tabel lyk, met ons onthou, hier is jou belasbare inkomste wat bereken is, en baie belangrik, dit is vir een hele jaar. So nou met ons onthou, wanneer ons na hierdie tabelle kyk, beteken dit, een persoon kan slechts in een van hierdie kerwe of kategorieën val. So ek het nou hierdie derde een gekies. Dit beteken, een persoon moet tussen 337.801 rand en 467.500 rand verdien as een belasbare inkomste vir een jaar om in hierdie kerf te val. Dan weet ons, dit is die kerf. Nou moet ons die berekeninge uitvoer. So om die berekeninge uit te voer, gaan ons die persoonse inkomste vat en dan gaan ons van dit af aftrek hierdie 337.800 dan van daar af gaan ons die antwoord vat van die verskil van die twee getalle. Ons gaan dit maal met 31% en dan gaan ons by die antwoord hier die bedrag bijtaal. So soos jylle kan sien, ons gaan nog steeds werk met botmas, ons gaan seker maak ons doen stap vir stap ons somme. So wanneer ons nou die belasting bereken het vanaf die belasting tabel, moet ons ook verseker dat ons weet wat die belasting drempels is en wat belasting korting is. So onthou die belasting drempel is die minimum bedrag wat jy moet verdien as een belasbare inkomste in een jaar om te kwalificeer om belasting te betaal. So met ander woorde, ek is onder 65, so ek moet in een jaar meer as dit maak om te kwalificeer om belasting te betaal. Dan belasting korting is iets, ek gaan somme onmiddellik vir ons een minus teken die langs aan sit, wat ons moet aftrek. Dit is iets wat jy gaan terugkry, so dit gaan maak dat jy minder belasting betaal. En soos jy kan sien, is door primaire, sekundaire en tertiaire belasting kortings. Nou, een van die groot foute wat ons maak, is ons dink, een persoon kan net een korting kry. Dit is nie correct nie. Almal kwalificeer vir die primaire korting. Mense boe 65 kwalificeer vir primair en sekondair. So hulle krij hierdie bedrag en hierdie bedrag. En persoene boe 75 kwalificeer vir al drie kortings. So met ander woorde, ons met al drie van hierdie waardes aftrek as een persoon ouwer is as 75. So nou dat ons bykie gekyk het en seker gemaakt het, ons weet hoe die tabel werk, moet ons net seker maak, ons weet hoe om ons berekeninge te voltooi. So, stap 1, bepaal die persoonse jaarlikse inkomste, onthou die tabel is vir een jaar. So ons vat een maandlikse inkomste en ons maal dit met 12, as dit gegeef word, as die jaarlikse inkomste gegeef word, fantastische nies. Stap 2, 
Nou moet ons kyk wat is hierdie belasting aftrekbare inkomst is, so is daar een pensioenfonds bijdra of was daar een donatie gemaakt. Dan moet ons onthou, nou voor ons naar die tabel kan gaan, moet ons seker maak ons het die persoonse belastbare inkomste en ons weet ons gaan dan die bruto inkomste vat minus hierdie belasting aftrekbare inkomstes. Wanneer ons die belastbare inkomste het, kan ons nou gaan naar die inkomste belasting tabel toe. So, nou moet ons kyk op die tabel. Heel eerste, moet hierdie persoon belasting betaal en ons kyk dan naar die belasting drempel. As die persoon moet belasting betaal, gaan ons aanbeweeg en ons gaan nou kyk of die persoon in, of, of eerder in wat er belasting kerf die persoon val. So nou gaan ons dit neerskryf, die belasting kerf, en dan gaan ons die persoon sy belasbare inkomste in die formule instel, soos wat ons in die vorige skyfie bespreek het. En daar, ons gaan nog steeds botmas gebruik en ons moet seker maak, ons ken die volgorde van ons berekenings. Stap 6 moet ons onthou om enige kortings te bereken en af te trek. So onthou, ons het hier gepraat, die ouderdom van een individu bepaal vir wat er kortings hulle kwalificeer. Volgende moet ons kyk of daar enige medische belastingskredite is. En as daar is, gaan ons dit ook aftrek. Nou, wat ons moet onthou, ons moet kyk, betaal hierdie persoon medische fonds slechts vir ons self, of miskien is daar drie familielede, want dit gaan vir ons ook sê, hoeveel van hier die afhankelijk is daar is. So maak seker jy lees dit mooi, ons gaan net nou maar dit oefen in die werkkaart ook, maar dat ons mooi kyk daarna. Iets belangrik om op te let is, dat ons belastingkortings word al reeds vir ons gegee as een jaarlikse bedrag, waar die medische belastingskredite word vir ons gegee per maand. So wanneer jy uitgewerk het vir die persoon en hoeveel afhankelijk is hulle het, moet ons het maal met 12 om die jaarlikse krediete te kry wat hierdie persoon voor kwalificeer. So daarna kan hulle ook vir ons vraag om die maandelikse belasting te kry. En wat ons dan doen, ons het nou die hele tyd in een jaar gewerk, wat ons ons antwoord en ons deel dit dier 12. Nou, leerders, wat baie belangrik is om op te let is, hierdie is die 8 stappe van begin na einde. Soms vir hulle vir jou net om een paar van die stappe te doen. So, dit is bitterlik belangrik vir jou om baie mooi in die vraag te lees en te bepaal en vast te stel wat er stappe wel benodig word in jou berekeninge. Nou, as ons kyk na een paar vinnige uitgewerkte voorbeelde, gaan ons nou sê, bepaal die belasting kerf van een individu wat die jaarlikse belasbare inkomste. So nou weet ons, ons hoef nie stap 1 en 2 te doen nie, ons spring so maar direct van hier af na die tabel toe van 450.000 rand verdien. So, nou gaan ons soek. Hy is nie in hierdie een nie, hy is nie in hierdie een nie. Hier val die persoon tussen 337.801 en 467.500. So wat is die belasting kerf? Dit is kerf 3 of jylle kon ook daar die waardes vir my neergeskryf het. As ons kyk na die volgende vraag, kwalificeer een 68-jarige man, wat een maandelikse belastbare inkomste van 12.000 rand verdien om belasting te betaal. So nou kyk ons na die drempel. So 12.000 rand a maand gaan ons nou eerstens maal met 12. Dan kry ons 144 duizend rand. Nou, en die persoon is 68, so dit is waar hy val. Ons sien sy bedrag wat hy verdien is meer as die drempel. So dus moet die persoon wel belasting betaal. Ons stel voor dat jylle nou dier die werkkaart werk. As ons kyk na die eerste vraag, kan ons hier sien 45 jaar. Dit geef ons inlichting oor die korting waarvoor Tabo gaan kwalificeer. Dan kan ons sien, dit sê reeds vir ons belasbare inkomste. So ons weet, ons hoef nie te kyk vir aftrekking soos pensioenfonds nie. Maar ons sien, hier is maandelik, so ons weet, hier stok iets wat ons kan doen. En dit sê vir ons, hy is een lid van een medische fonds. Nou, die eerste vraag sê, bepaal Tabo sy jaarlikse belasbare inkomste. So dit is tamelik eenvoudig. Ons vat die 39.500 
ons maal dit met 12 en ons krijg een jaarlijkse belastbare inkomste van 474.000 rand. Vier en twee is sê, van hier af moet ons nou tabus en maandelikse belasting betaalbaar aan SARS of die Zuid-Afrikaanse inkomstedienst bereken. So nou moet ons onthou, as hier die sy belastbare inkomste is vir die jaar, gaan ons na ons tabel toe en ons soek die correcte kerf. So volgens my is hier die dan die correcte kerf en van hier af gaan ons nou die berekening moet doen. So ons skryf die kerf neer, so ons is ons die koers van hierdie kerf, en nou gaan ons sy belastbare inkomste hier moet instel. So, tabusse belastbare inkomste, minus hierdie bedrag wat hier gegee is, en wanneer ons die twee aftrek van mekaar kry, ons 6500 rand. Nou moet ons 36% uitwerk van 6500 rand, so dit gee dan vir ons 2340 rand. Dan Daarbij moet ons stel die 110.739 en dit geeft voor ons tabuse belasting voor kortings. Maar nou moet ons onthou, hy kwalificeer vir die primaire korting als gevolg van zijn ouderdom en hij het hier die kredite. Onthou die korting is gegeven vir die jaar, die medische fondskredite is gegeven vir die maand. So nou gaan ons die korting vat, maar ons gaan ook vir die medische fondskredite eerst maal met 12 en dan krijgen ons een totaal vir die kredite van 3,984. Nou gaan ons vanaf sy jaarlikse belasting, sy korting aftrek, sowel as sy medische kredite en nou kry ons een jaarlikse belasting van 93,381 en ons deel dit door 12 om maar die vraag vraag vir maandelikse belasting en dan kry ons 7781 rand en 75 cent. As ons dan kyk na die tweede voorbeeld, sê dit vir ons. Joy is 52, so dit sê vir ons wat sy korting sy voor kwalificeer. Sy het een jaarlikse solaris van 286.500 sy dra 7% van haar jaarlikse salaris bij tot pensioenfonds, so daar is nog iets. Die belastbare inkomste is nie gegeen nie, ons gaan dit met uitwerk. Sy twee dochters as afhankelijk is op haar medische fonds en sy vermoed dat die 4000 rand maandelikse aftrekking vir haar belasting te veel is. Nou sien ons die vraag dan 9 punte. Maar ons weet ons met al die sub afdelings van die vraag doen om by die antwoord uit te kom. So, kom ons begin. Eerstens hier om al belastbare inkomste te bereken. So, ons vat die 7% van die 286.500 rand en ons kry op pensioenfonds bijdra van 20.000 rand, oh, skies 20.055 rand. So, wat ons nou moet onthou is, hier die um, bedrag moet afgetrek word van haar jaarlikse inkomste om die belastbare inkomste te kry. So nou het ons 266.445 rand en dit is haar belastbare inkomste. So van hier af kan ons nou gaan kyk, volgens my gaan sy in hierdie kaar val en hier is die um, koers wat ons gaan gebruik. So Um, sy word volgens kerf 2 belas en dit is dus die 37.062 plus 26% van haar um, belasbare inkomste boe hierdie 205.900. So ons vat haar belasbare inkomste minus die 205.900 en as ons antwoord kry vir dit, werk ons 26% van dit uit en dit gee dan vir ons 15.741 rand en 70 cent, en dan weet ons met ons nog hierdie bijtel, so nou kry ons haar belasting voor korting, so dit was 52.803 rand en 70 cent vir die jaar, maar nou met ons onthou, ons kyk na die correcte belastingjaar, ons het reeds vastgestel, sy gaan die primaire korting kry, Joy is op haar medische fonds, haar een dochter en haar ander dochter, so nou moet ons ook onthou, hierdie is vir een jaar, so hierdie bedrag kan net so bly, wat hierdie vir een maand is. So ons gaan dit drie by mekaar tel, en ons gaan maal met twaalf, dan kry ons haar medische kredite. Nou, onthou, korting en kredite 
gaan afgetrek word, so ons vat die jaarlikse belasting wat ons bereken het op die vorige skuifie, minus haar korting, minus haar belasting kredite, en dit gee nou vir ons haar werkelijke jaarlikse belasting van 27.609 rand en 70 cent. Maar dit wat ons hier het is haar belasting vir een jaar. Hulle vroeg vir ons of haar belasting vir een maand te veel is. So ons gaan die bedrag vat, ons gaan deel door 12 en ons krijg 2300 rand en 81 cent. Nou sy het beweer dat die 4000 rand wat hulle al vroeg te veel is. Ons sien dus eindelijk hoeveel sy moet betaal. So dus is haar bewering geldig en daar word te veel geld afgetrek aan belasting op haar salaris strookie. Kom ons spring weg. Eerstens wat ons moet onthou, die afdeling gelijkbreekpunt vorm deel van uh, finansies wat betekent dit sal getoets word in vraagstel 1. Nou, waarna gaan ons alles kyk vandag? Ons gaan een vinnige inleiding doen oor gelijkbreekpunt analyse. Ons gaan kyk na definities en terminologie wat jy moet kan gebruik. Ons gaan na een illustratie kyk en jy moet weet wanneer ons van gelijkbreekpunt en een illustratie praat, gaan het heel moendelike grafiek wees en dan gaan ons dier een uitgewerkte voorbeeld werk voordat jy met die werkwoord gaan begin. So, as ons kyk na die inleiding, moet ons onthou dat ons maak gebruik van een gelijkbreekpunt analyse om die precieze punt te bepaal waar die bezigheidse inkomste en uitgaves gelijk aan mekaar is. So wanneer hulle vir ons vraag vir die definitie, kan ons ook dit vir hulle neerskryf. Dan moet ons ook onthou, die gelijkbreekpunt analyse help dus bezighede om hulle wins te maximiseer, so onthou, een bezigheidse doel is om wins te maak, dier om te verseker dat hulle genoeg eenhede produceer om meer as die gelijkbreekpunt hoeveelheid te maak en te verkoop. Onthou, hulle kan nie net meer maak as die gelijkbreekpunt nie, um, hulle moet ook meer verkoop, want onthou dit gelijkbreekpunt is wanneer die inkomstes en die uitgaves bedrag gelijk aan mekaar is. Nou, as ons kyk na die terminologie wat vir jou belangrik kan wees, nummer 1 moet ons weet inkomste is die bedrag geld wat die bezigheid binnenkom. Dit is gewoonlik vanaf die producte wat jy verkoop of dienste wat jy lever. So as iemand byvoorbeeld koffie verkoop, is dit een product. As iemand hare snuiver lewe, is dit een dienst wat hulle lever. Dan het ons ook uitgaves. Dit is geld wat spandeer word om jou product te produceer of om jou dienst te lever. Dan uitgaves kan of vaste uitgaves of veranderlijke uitgaves wees. Nou, wanneer ons praat van vaste uitgaves, is het uitgaves wat maandeliks die self te bly. En een voorbeeld van dit is hier. Dit beteken, as ek een bezigheid begin, voor ek nog enige producte gemaakt het, moet ek daar hier bedrag betaal vir hulle. Dit gaan nie afhang hoeveel producte ek maak, hoeveel hier ek gaan betaal nie. Die hier gaan een vaste bedrag wees wat ek moet betaal. Dit kan ook dan veranderlijke uitgaves wees. Dit is uitgaves wat verander, afhangend van die hoeveelheid van die product wat vervaardig word. So weer eens, as ons dit in context sit, sê nou maar, ek het uh, fabriek waar ek theehemde maak, dan, wanneer ek die fabriek hier of die machine aankoop, is dit vaste uitgaves, en dan vir elke theehemd en die ink wat ek koop, enzovoort, dit is veranderlik, want dit verander afhangende hoeveel theehemde ek dan maak in hierdie geval. Nou, as ons na die illustratie kyk, kom ek wees gaan vir julle. Hier is een goeie voorbeeld van dit. So wat ons hier het, is ons het op hierdie IA's, het ons die bedrag in rand. Hier het ons die aantal baaikies op die X-as en julle kan sien, hier is een intervalle van 10 en die geld is hier een intervalle van 5000. Dan het ons die inkomste grafiek wat geteken is en ek gaan hom nou vir ons hier blauw inkleer, want daar die inkomste grafiek begin hier, en hy gaan so loop tot hier toe, natuurlijk bykie meer recht uit, want jy gaan hulle in die hal gebruik, en dan het ons die uitgaves, en kyk wat begin die uitgaves, die uitgaves begin nie by 0 nie, die uitgaves begin hier by 5000, dit sê vir ons dat daar vaste uitgave in hierdie voorbeeld is, Nou, nou het ons maar na die um, grafiek gekyk, kom ons kyk een bykie na die inlichting. 
So, wat hulle vir ons hier gee is, hulle sê nou, by voorbeeld vir ons, dit is een persoon wat baaikies verkoop, die verkoopprys per baaikie is 250 rand. Nou, al het hulle dit nie vir ons gesê nie, kon ons gesê net, as ek al 100 baaikies verkoop, maak ek 25.000 rand. Kijk hier, 100 baaikies verkoop, sy bedrag is 25.000 rand. So, jy kon selfs bepaal het, dat die verkoopprys per item 250 rand is. So, as ons een formule moet skryf dit, sal ons skryf, inkomste is 250 maal n, waar n dan natuurlijk die aantal baaikies voorstaan, want daar is belangrijk om dit ook so uit te skryf in woorde. Dan as ons kyk na die uitgaves, ons het nou reeds vastgestel, daar is een vaste uitgave hierso, so daar is een vaste koste van 5000 rand, en dan het ons een veranderlijke koste van 125 rand per baaikie. So, nou kan daar ook vir ons gevraag word om weer eens van hier af een formule te skryf. So, onthou die formule vir die uitgaves, gaan dan wees 5000 rand, wat die vaste koste is, plus 125 maal 1, en 1 is die aantal baaikies. So, die veranderlijke koste, onthou het ons gesê, verander afhangend van hoeveel van die product jy maak en verkoop. So dit is net een lekker voorbeeld en een illustratie. Dan die laaste ding wat ek vir julle wil aandui op hier die grafiek, is wanneer ons die gelijkprojectpunt bereken, so hier is ons een formule. Gaan ons sê die vaste koste, wat die 5000 is, oor die verkoopprys, minus die veranderlijke koste, en dit geef ons 40 eenhede. Maar wat ek vandag vir julle wil wees, is, jy hoef nie eers dit te doen nie. Jy kan kyk, waar snu die twee grafieke mekaar? En die antwoord is hier, by 40 eenhede, of die bedrag vir hulle mekaar snu, is 10.000 rand. So jy kan ook die grafiek gebruik, so lang jy weet, hoe om die gelijkbreekpunt vir ons te identificeer vanaf die grafiek, kan jy self sien. Goed, 40 eenhede of 10.000 rand is my gelijkbreek punt. Nou die laaste ding wat ek julle wil herinner van, is voor die gelijkbreek punt, is hier een verlies, want jou uitgaves is meer as jou inkomste. En na jou gelijkbreek punt, maak jy een wins, want nou is jou inkomste meer as jou uitgaves, julle kan so maar sien, nou is die blauw lijn, so die inkomste lijn is boe die uitgave lijn, na hier die gelijkbreek punt. So, nou dat ons lekker gekyk het, hoe hier die berg, ons het nou een lekker idee waarom jy ons bezig is, kom ons kyk na het voorbeeld. So, as ons hier die voorbeeld mooi lees, sê dat jou bak en verkoop topkwaliteit muffins, sy het een maandelikse vaste koste van 3000 rand. So wat weet ons, wanneer ons hier gaan teken, gaan hier die 3000 rand belangrijk wees, omdat dit is een vaste koste. Dan sê dit, sy betaal ook vir haar meel, suiker, elektriciteit en ander bestanddele, een veranderlijke koste van 250 per muffin. Dan sê dit vir ons, sy verkoop haar muffins vir 10 rand elk. So, met ander woorde wat ons moet onthou, is hulle gaan nou vir ons hier vroeg om dit te illustreer op een grafiek en die gelijkbreekpunt aan te duid. So, hier gaan julle sien, hier is ons 0, 100, 200, 300, 400, 500 muffins. So, as sy 0 muffins verkoop, gaan sy 0 rand inkomste maak. As sy 100 muffins verkoop, gaan dit 100 mal 10 wees. As sy 200 verkoop, gaan dit 200 mal 10 wees. 400 gaan 400 mal 10 wees. En omdat hier is so een regheid lijn is, gaan julle sien die inkomste lijn, wanneer jy om geplot het, is een regheid lijn, wat ons hier plot, wat op die ouwend is 500 muffins gaan vir jou 5000 rand gee, 300 muffins gaan vir jou 3000 rand gee, as hy dit verkoop. Nou moet ons ook onthou om die uitgaves te bereken. So, as sy met ander woorde nou, hier verkoop 3000 rand is haar vaste koste, plus 250 maal met 1, onthou 1 is dan nou die aantal muffins. So, as ons hier moet plot, by 0 muffins gaan dit 3000 rand wees, 100 muffins gaan wees, 3000 plus in jou hakkie 2,5 maal met 100 
dan gaan jy daai bedra plot en wanneer ons dit doen, kry ons een uitgave lijn wat hier aangeduid word. Ek sien nou, dus twee, net twee blauw, so ek gaan hierin net vir julle so inkleer, hier is dan my uitgave lijn wat hier loop. So, wat het hulle ook gevra ons moet onthou en nie vergeet nie, is om die gelijkbreekpunt aan te duid, so hier so duid ons om somme aan en ons sê, hier is ons gelijkbreekpunt. Nou, as ons na die volgende voorbeeld kyk, sê dit vir ons, ons moet bepaal hoeveel wins sy sal maak, as sy precies 750 muffins verkoop. Maar hulle sê nie vir ons, ons moet die grafiek gebruik nie, hulle sê ons moet nou hierdie bereken. So ons het reeds dier die inlichting gegaan, so wat ons nou gaan sê is, goed, wins, ons onthou is inkomste minus uitgaves, en nou gaan ons vat, die inkomste is die 10 rand, maal met die 750 muffins, en die uitgaves is hier die 3000, die vaste koste, plus 750 muffins, maal met die 250. Dan kry ons een totale inkomste van 7500, minus totale uitgaves van 4875. En dit gee dan vir ons een wins wat jou sal maak van 2600 25 rand. Ondou, hulle kan ook vir jou vraag om jou grafiek te gebruik om daar die antwoord te kry en dan gaan ons nie so bereken nie, maar dan gaan ons van die grafiek af lees. So, maak seker jy lees jou vraagies, maak seker jy weet hoe om hierdie gelijkbreekpunt te teken, ook te interpreteer en te analyseer en dat jy weet hoe om hierdie formules te skryf. Van nou gaan ons voorstel dat jy die werkkaart oor gelijkbreekpunt analyse doen Welkom terug, Rot 12. Vandaag gaan ons kyk na die oplossings van ons werkkaart oor gelijkbreekpunt analyse. So, eerstens weet ons dit so belangrik om die context te lees en seker te maak ons weet wat aangaan. So, Jane het oor eie warm chocolade stelletje in een winkelcentrum begin. Sy het die lening aangegaan om die nodige toerusting aan te koop. Sy lees die volgende uitgaves. Nou, lening terugbetaling, 1500 rand a maand, so onmiddellik sê ons vir ons self, hier is een vaste uitgave. Dan, melk, chocolade, poeier en suiker, is 445 per drankie, so ons weet, dit gaan veranderlik wees. Dan, die huur van die stalliekie, is 1000 rand a maand, so ons weet, hier gaan een vaste koste wees. Die karton, koppies, is 40 cent elk, en die plastiek lepels is 15 cent elk. So as dit elk is, is dit vir een, so ons weet dan ook, dit gaan een veranderlijke koste wees. Nou weet ons, precies wat die aangaan, nou kyk ons na die vraag. Bereken haar totale veranderlijke koste, per warm chocolade drankie wat sy maak. So wat is nou belangrik hier, Groot 12's? Hulle vraag slechts vir ons veranderlijke koste. So, ons gaan nou kyk, dis hier die 445, en die 40 cent, en die 15 cent, moet nie vergeet nie, daar is 100 cent in een rand, so wanneer ons van cent na rand omskakel, deel ons met 100, so dis is dit 445 plus 40, so 0,40 rand, en 0,15 rand. Dit gee dan vir my, een veranderlijke koste, van 5 rand. Ons stel nie die lening en die huur van die stalliekie by nie. As ons nou na 1.2 kyk, sê dit, Jane besluit om hierdie warm drankies teen 10 rand elk te verkoop. Gebruik jou antwoord in vroeg 1.1, wat ons nou uitgewerk het 5 rand was, om Jane's wins marge te bereken. So, wat gaan ons doen? Die wins oor die kostprys. So, ons het gekyk, die wins sal dan wees, 10 rand waarvoor sy dit verkoop, minus die 5 rand wat het al kost, oor die 5 rand wat die kostprys is, onthou wanneer hulle vir ons vraag om een um, persentatie te bereken, moet ons maal met 100, en dan kry ons die antwoord van een winstmarge van 100%. Wat sy maak? Van het kost 5 rand, en sy verkoop dit vir 10 rand, so dit is dubbelt die prijs. Die volgende vraag sê, verduidelik, so verduidelik beteken ons gaan nou iets in woorde moet skryf, of voor jylle winsmarge wins sal wees, so is dit nou suiver wins, nou moet ons onthou, hier is al uitgaves, 
Al wat ons hier in aan geneem het, is hierdie een, hierdie een en hierdie een. So, die hele winsmarge sal nie wens wees nie, siende dat die vaste kostes ook nog gedek moet word, voordat jy in sal begin wens maak. So onthou, ons het gesê, ons moet hierdie concepte verstaan en kan toepas. As ons kyk na vraag 1.3, sê dit vir ons gebruik die grafiek. 1.3.2 sê ook gebruik die grafiek, so nou weet ons, ons gaan nou moed na die grafiek kyk en weet wat aangaan. So, gebruik die grafiek om te verduidelik weer eens, ons gaan in woorde sê, waarom dit belangrijk is vir Jane om meer as 500 kopies te verkoop. So nou gaan ons kyk, ons gaan nou hier gaan, 500 kopies, en dan as ons hier opkyk, sien ons, oe, 500 kopies is by die gelijkbreekpunt. So hoekom is dit belangrijk? Want voor die gelijkbreekpunt, onthou het ons gesê, gaan jy een verlies leid, na die gelijkbreekpunt gaan jy een wins maak. So, 500 kopies stel die gelijkbreekpunt voor en dus moet sy meer as dit verkoop om te kan een wins maak. En as ons na 1.3.2 kyk, sê dit nou vir ons, gebruik die grafiek om te bepaal hoeveel wins Jane sal maak as sy 900 kopies warm chocolade verkoop. So nou gaan ons hier na 900 kopies toe. Ons gaan nie nou een formule uitskryf nie, ons gaan die grafiek gebruik. So nou gaan ons hier gaan en ons gaan van hier af sê, goed, as sy 900 kopies maak, wat is haar uitgaves? Maar ons moet ook vaststel, as sy 900 kopies maak, wat is haar inkomste? Want ons onthou dat wins is jou inkomste minus jou uitgaves. So nou kan ons van hier af sien, haar inkomste, dat ek net weer die geel kry, as ons die aflees vir 900, was 9000, en dit is waar ons hierdie bedrag kry, en haar uitgaves vir hierdie 900. As ons hier oplees, was die uitgaves, daar trek ons om oor, 7000. So dis is die winst wat sy maak, as sy 900 kopies verkoop, 2000 rand. Hierdie is dan al die verskillende tariewe wat een mens dan kan kry in graad 12, maar ons gaan vandag spesifiek kyk na vervoer tariewe en natuurlijk dis bus, taxi en trein tariewe, die meest algemeenste, en dan telefoon tariewe is so cellfoon en landlijn tariewe. Hierdie is dan net om julle een visuele beeld te gee van ons tariewe, soos My City, Busdienst en Kaapstad, dan ook as een mens vlieg is daar tariewe, as jy iets verskeep en natuurlijk ook die welbekende taxi tariewe. Goed, ons gaan dan begin met vervoer tariewe. Hierdie is een 7 dag kaarkie en van die geldtrein en hulle sê, daar is 10 enkel rutte tussen 2 stasies van jou keese. Goed, die eerste vraag sê, waarom is van die blokkies op die tabel in grys ingekleer? Soos ons kan sien, sommige van die blokkies is grys. So as jy nou mooi kyk, dan sal jy sien, hier so het hulle al die stasies ingekleer aan die linkerkant af en dan in die onderkant het hulle ook al die stasies precies die selfde gesit so Hatfield na Hatfield het is grys, so met ander woorde hoekom is daar grys blokkies by die keer grys blokkies ingekleer is omdat dit verteenwoordig die selfde stasie het is in wat er twee stasies is die kaarkie koste 387 rand goed, nou gaan ons gauw op hierdie koste tabel kyk, waar is 387 rand en ons sien daar is 387 rand tussen wat er twee stasies, tussen Centurion en Rousebank. Is dit dan 87 rand. Goed, dan die volgende vraag. Bereken die koste per enkel rit vir een kaarkie vanaf Malbure tot Midrand. Goed, so met ander woorde, een enkel rit kaarkie van Malbure tot by Midrand so dit is 216 rand, die tabel geef ons 
enkel rutte tussen twee staties. En die vraag het gesê, ons moet een enkel rit uitwerk, nie 10 enkel ritte nie, maar net 1 enkel rit. So ons gaan die 216 vat, en het deel hier 10, en dan is die antwoord 21 rand en 60 cent. Die volgende vraag sê, bepaal die prijs BTV uitgesluit van een 7 dag kaartje tussen Santon en Rosebank. Met andere woorden, die kaartjeprijs is dan BTW ingesluit. Hulle vraag vir ons, ons moet tussen Rosebank en Santon uitwerk en daar die kaartje kost 189 rand. Dan gaan ons sê 189 rand, maal met de 100 deel dier 115 en dis 164 rand 35. Hoe kom het ons nou weer gedeel met de 115? Omdat daar was reeds 15% BTW ingesluit in die 189 rand. So die 189 rand was gelijk aan 115. Ons beweeg dan aan na vraag 5. Een enkel ritkaartje um, tussen Midrand en Roudsfield kost 31 rand. Bereken hoeveel geld een persoon zal spaar indien zij die 7 dag kaartje koop eerder als om maandag tot vrijdag een enkel rit kaartje te koop werd toe 1 terug. Goed zo, so, ons gaan die enkel rit kaartje uitwerk, is een enkel rit tussen midrand kost 31 rand, hoeveel gaan zij spaar voor een 7 dag kaartje um, werd toe 1 terug. So ons gaan sê 31 maal 10 is 310, hoe kom maal met 10, want onthou wil het gesê werd toe 1 terug. Nou gaan ons die prijs uitwerk vir die 7 dag kaartje. So met ander woorde tussen Midrand en Roudsfield is die bedrag geld 279 rand. Um, hy het gevra hoeveel gaan sy spaar, so dis 310 minus die 279 rand, so is sy spaar. 31 rand. Ons bly by vervoertariewe en ons volgende voorbeeld sê Marius is van plan om sy eie huurmotortaxie bezigheid in Kaapstad te begin. Hy beplan om die volgende fooistruktuur te gebruik. 14,50 vir een basisfooi en 9,50 een fooi per kilometer. Die eerste vraag sê bepaal die koste van een 12 kilometer taxirit. Met andere woorden, ons gaan die 14 rand 50 vat, waar die basis voor je is. En ons gaan die 12 kilometer vat in het vermeendig menigvuldig met die voor per kilometer van 9 rand 50. Dan is die antwoord 128 rand 50 cent voor het 12 kilometer taxirit. De volgende vraag is: indien een rit 290 rand gekost het, bepaal hoe ver die persoon gereisd het. Met andere woorden, ons gaan omtrent die omgekeerde berekening nou doen. Ons gaan sê 290 rand minus die 14 rand 50. Dit geeft ons 275 rand 50. Dan gaan ons dit vat in het deel die die fooi per kilometer, wat 9 rand 50 is. En dan het die persoon 29 kilometer gereis en dien hy 290 rand betaal het. Ons gaan een aanbeveeg naar telefoon tarieven toe en hier is maar net een visuele voorstelling van een landlijn. Ons het natuurlijk cellfoon en deesta doen die mensen oproepen ook op hulle rekenaars. Goed, ons beweeg dan aan naar die telefoon tarieven en die voorbeeld Um, wat ons gaan gebruik is meneer Boete en sy dochter Jane gebruik die selfde netwerk verskaffer, maar elke het sy eie pakket. Meneer Boete het een contract waar hy een vaste koste van 200 rand per maand betaal en hy krijgt 100 gratis minuten ingesluit. Na die 100 gratis minuten betaal hy 1 rand 20 per minuut, dan is die reformule voor die totale koste waar N die minuten wat gebruik is verteenwoordig. Jane is op een prepaid pakket. En zij betaal 1 rand 75 per minuut. Dan hier het tabel, stel meneer Boetie zijn kosten voor. Kom ons loer gauw een beetje naar het tabel. Als hij natuurlijk geen oproepen maakt, dan betaal hij 200 rand. Als hij 50 minuten praat, betaal hij 200 rand. Zo so met andere woorden, ons moet vir C uitwerken. Als hij 100 minuten praat, gaan hij dus ook 200 rand betaal, want dit is ons ingesluit in sy pakket. Die eerste 100 minuten is gratis of ons kan die formule gebruiken wat hulle vir ons gee. 
dan gaan ons die instelling doen, so totale kosten is 200 rand plus die 100, onthou 1 voor teenwoordige minuten wat gebruik is, minus die 100 maal 1 rand 20, en dan is die 0, met andere woorden 0 maal 1 rand 20 is 0, so die totale kosten is 200 rand. Goed, nou gaan ons aanbeweeg en ons gaan vir D uitwerk. So vir D gaan ons die formule neerskryf en ons gaan instel wat ons het. Ons het die totale koste in die tabel van 500 rand. 200 is die vaste koste en dan D is die waarde wat ons moet uitwerk. D is die aantal minuten. Minus 100 is deel van die formule maal met die 1 rand 20 per minuut. Goed, met andere woorden, ons gaan, as ons plus 200, gaan ons minus 200, 500 minus 200, um, en daar die antwoord is dan 300, en dan as ons maal met 1 rand 20, gaan ons deel met 1 rand 20, en onthou, ons wil ons verdee op, on, op sy eie he, want ons wil verdee oplos, so 300 gedeeld door 1 rand 20 is 250, en dan as ons minus die 100 moet ons plus die 100 en daarom is die antwoord vir die dan 350 minuten. Vraag 4 en 2 sê verduidelik die term prepaid in die context van die vraag. Met andere woorde, jy kan antwoord prepaid beteken dat je luchttijd moet koop voordat jy dit gebruik, geen luchttijd, geen praattijd of je moet eerst betaal voordat je oproepen, sms'e of whatsapps kan stuur. 4 en 3 bereken Jane's kosten per maand en dien sy 200 minute gebruik het om te bel. Onthoud Jane is op prepaid met antwoorde 1 rand 75 maal die 200 minute en dit is dan 350 rand vir Jane. Ons stel voor dat jylle nou door die werkkaart werk. Die eerste voorbeeld op die werkkaart sê, Bonkie wil haar cellfoncontract hernie aan die einde van die maand. Sy doen een beginnaal navorsing op die internet en vind die volgende vier opties. Kijk naar die opties hieronder en help Bongi besluit wat er optie zal voor haar die beste wees als zij 200 minuten luchttijd per maand nodig het en zij moet 50 sms'e kan sturen. Goed, zoals so kijk naar optie 1. So de idee is om naar elke optie uit te werken en dan een aanbeveling voor Bongi te maken. Vaste kosten per maand van 400 rand vir 200 minuten luchttijd in 50 sms'e. En dit is mos precies wat Bongi wil hee, 200 minuten luchttijd per maand in 50 sms'e, so optie 1 gaan naar 400 rand kost. Dan optie 2, een vaste kosten per maand van 29 rand en een kosten van 1 rand 30 per minuut en 80 cent per sms. Goed, so dit gaan wees 29 rand vir die vaste kosten, 1 rand 30 maal die 200 minuten en 80 cent maal die 50 sms'e. En dan gaan hier die optie vir Bongi 329 rand kos. Weeg dan aan naar die derde optie. Vaste kosten per maand van 56 rand en een kosten van 99 cent per minuut en 75 cent per sms. Goed, so dit is 56 rand vaste kosten, 99 cent per minuut, 75 cent voor die sms'e. Dan gaan optie 3 vir Bonkie 291 rand 50 cent kost. En dan die laatste optie, sê vaste kosten per maand van 350 rand voor 150 minuten luchttijd en 50 sms'e. Enige extra minuten op die contract zal 1 rand 45 per minuut kos. Goed, so optie 4 is dan 350 rand. En wat krijgt zij ingesluit voor die 350 rand? Zij krijgt 150 minuten luchttijd en 50 sms'e. Maar Bongi het gesê, zij wil graag 200 minuten luchttijd hee. So sy gaan voor die 50 minuten extra moet betaal en dis 1 rand 45 per minuut extra. Dan gaan optie nummer 4 vir haar 422 rand 50 cent koos. So nou moet onze aanbeveling maak vir Bongi. So wat er optie is vir Bongi die beste? So as ons kyk na al vier opties, is optie 3 die beste. 
Goed, ons beweeg dan aan na ons volgende voorbeeld op die werkkaart. Tandu woon in Hatfield en hij werkt in Rosebank. Hij gebruikt zijn motor om van zijn huis naar de station en terug te reizen. Hij gebruikt goudtrein om tussen Hatfield en Rosebank te reizen. Vanaf Rosebank gebruikt hij een bus tijdens spitstijen om naar zijn werkplek te reizen. Tandu werkt een week van vijf dagen en een collega reist samen met hem naar de station. Dit kost om 450 rand per maand aan petrolkosten en zijn collega betaalt om 270 rand per maand aan zijn bijdrage tot de reiskosten. De goudtrein, die parkeertarieven en de bestarieven wordt in rand gegeven op bijlaag B wat in jouw werk um, of op die werkkaart is. Let wel, alle prijzen sluit BTW in. Goed, die eerste vraag is, bespreek hoeveel geld dan doe aan treintarieven zal spandeer als hij die retour trein product voor die 22 dagen werkmaand gebruikt. So met andere woorden, die treintarieven. Hier is die retouroptie van Rousbank, 162 rand. Um, dit is uh, die bijlaag wat in um, die werkkaart is. En dit is 44 treinritten met andere woorden 22 dagen. Zo so is 22 dagen maal 162 rand. En dit is dan 3564 rand voor die treintarieven. Ons beweegt dan aan naar 512. Bereken uh, Tandu se totale maandelijkse uitgaves na en van die werk um, voor een 22 dag werkmaand indien hij die retour trein optie gebruikt. So onthoud, dit kost om 450 rand per maand aan petrolkosten, maar zijn collega helpt hem daarmee in betaal 270 rand. So ons gaan eerst die petrolkosten uitwerken. Die petrolkosten gaan die 450 rand wees, minus die 270 rand waar die collega bijdra, so sy petrolkosten is 180 rand. Dan gaan ons parkeertarieven uitwerk, en daar is die parkeertarieven in jou bijla, 22 dae maal 25 rand, dat is 550 rand. Dan die buskosten, daar is die buskosten um, tabel in jou bijla, en is 10 rand maal 22 dae maal 2, want hij kom ons terug ook, retour, en dat is 440 rand. En nou gaan ons alles met elkaar tel, want hulle het gevra totale maandelijkse uitgaven, en dan is sy totale maandelijkse uitgaven dan 4734 rand. Omdat ons moet niet die 3564 rand vergeet van die 5.1.1. Nie, want dit is ingesluit in zijn totale maandelijkse kosten. Die volgende vraag, 513, bereken die verschil in totale maandelijkse uitgaven als Tandu die maandelijkse trein op zich gebruikt om voor 22 dagen werk toe te reizen, eerder als om die retour trein op zich te gebruiken. Goed, so Tandu gaan dan nou die uh, maandelijkse trein op zich gebruiken, dit kost om 3030 rand. Zo so, sê, ons moet die verschil uitwerken in die totale uitgaves. So, ons gaan nog steeds die kaartje kosten, die petrol kosten, die parkering en die bus bij elkaar tel, want dit is nou 3030 rand. Alles blijft dezelfde, die ander blijft alles dezelfde. Zo so, met andere woorden, dan gaan het om 4200 rand kost. In die verschil 4734 van die vorige vraag. Minus die 4200 rand indien hij die maandelijkse trein op zich gaan um, oorweeg. Uh, en daai verschil is 534 rand. 514. Bereken die kosten voor die retour trein op zich van Centurion tot Hatfield BTW uitgesluit. So met andere woorden, dit is 78 rand. En hulle het vir ons gesê alle prijzen sluit BTW in. Met andere woorden, BTW uitgesluit, die 78 rand verteenwoordig 115%, dit is wat ons heet. Wat wil ons hee? Ons wil 100% hee, die kosten van die kaartjes zonder BTW. Daarom sê ons 78 rand mal met de 100 gedeeld door 115 en dan is het 67 rand en 83 cent. So, een andere manier wat jij kon gebruiken. het, is om te sê 78 rand maal met 15 uh, gedeeld door 115, met andere woorden, je werkt dan eerst die BTW bedrag uit, 
10 rand 17 en dan trek je het af van die 78 rand en dan is het 67 rand en 83 cent. Enige, een van die voorbeelden of manieren om het uit te werken is absoluut aanvaardbaar. Goed, ons beweegt dan aan 515. Hulle sê dat ons moet die verhouding van die beste rivers spoorgebruikers pik tot die beste rivers nie spoorgebruikers pik neerskryf in die vorm van 1 tot iets met, met ander woorde een eenheidsratio. So met ander woorde het is 10 tot 23, die piktijd 10 tot nie piktijd 23. So met andere woorden, ons moet, hoe gaan ons 1 aan die linkerkant krijgen? Ons het 10 gedeeld door 10 en dan moet ons ook diezelfde doen met die 23. Dan is die antwoord 1 tot 2.3. Ons komt dan bij die laatste vraag op die werkkaart, 5 en 6. Bereken die percentage verhoging op die parkeertarieven voor het tijdperk van 9 dagen en parkering voor het 10 dag tijdperk van spoorgebruiker retour. Formule wordt gegeven en dan die inlichting wat ons moet gebruiken is 9 dagen en 10 dagen. Zo so, ons gaan die percentage verhoging uitwerken door die formule te gebruiken. Die nieuwe bedrag minus die oude bedrag gedeeld door die oude bedrag maal met de 100. So dat is 304 minus die 273. Gedeeld door de 273, 11.355 en dan afgerond tot twee decimale is het 11,36. Belangrijke informatie wat ons moet onthou wanneer ons met tarieven werk is um, die rekening, je kan een rekening ontvangen nadat je die water of elektrische tijd al reeds gebruikt hebt. Of je kan um, vooraf betaalde water in elektriciteit krijgen. Ons noemt het prepaid. Dit is wat ons in ons huis heet, die boxies voor water en voor kracht. Eenheden voor water tarieven is gewoonlijk kiloliter of liter. En dan kan het voor jou geen liter. En dan moet je het omschakelen naar kiloliter, want die tarieven zal een kiloliter wees. Eenheden voor elektriciteit is kilowatt. Is dat ook gratis eenheden bij die vraag waarmee jij bezig is? Wordt daar een gleiskaal gebruik? Wordt een vaste kosten gebruik? En belangrijk is, BTW kan ingesluit wees op kiloliter of kilowatts, of die BTW kan uitgesluit wees. Elke vraag is anders en daarom moet ons maar net um, zeker maken dat ons die vraag correct lees. Kom eens kijken naar ons eerste voorbeeld. Hier gaan we over Good Boys Car Washing bij. En hier is die watertariefstelsel wat hulle voor ons geeft om hier die vraag te beantwoorden. Zo so ons moet die waterverbruik wordt gemeten in kiloliters. Um, Zo is wat ons al in die vorige um, slide gepraat heeft. Kiloliters. Gebruik in kiloliters. Dan die kosten van water wordt volgens een grijskaal bepaald. Daar is die grijskaal, die stappen. Daar is hulle. Dan ook waterkosten volgens hierdie tariefstructuur betekenen niet dat als je 61 kiloliter water gebruikt, uh, je dit volgens een vaste koers bereken moet worden. Zo so, laat ik gewoon verduidelijk. Sê maar bijvoorbeeld hierdie um, Good Boys heeft 61 kiloliter water gebruikt. En dan kan je niet gaan en je kan zien, oh, hier 60 plus, je vat die 61 en je plaatst het in hierdie categorie en je vermenigvuldigt het dan met 15 rand 34. Ons kan dit niet doen. Nie. Dit is totaal en al een verkeerde berekening, omdat ons dit in stapsgewijs moet berekenen in een glijskaal. Hier is heel te mal een verkeerde berekening. Um, BTW wordt gegeven op waterkosten. In ieder geval is BTW uitgesluit. Ik heet genoemd, ons moet niet voorzichtig wees, want elke vraag kan anders wees. Goed, dan gaan we nou die vraag beantwoord. Um, hier is die watertariefstelsel en dan hier is die vraag wat daarmee gepaard gaan. Zo so bereken hoeveel Good Boys Car Washing bij betaal in een maand insluitend de BTW. Als 25 kiloliter water gebruik is en geen reden waarom een stapsgewijs toenemende blokkoers 
watertariefstelsel gebruikt wordt om waterverbruik te belas, eerder als om een vaste koers te gebruiken. Zo so kom eens kijken wat is belangrijk bij jullie vraag. Bereken die maandelijkse kosten van water, want dit is die eerste ding wat we ons vraag in die vraag. En ons moet onthou, hulle vraag BTW insluitend. Dan moet ons uh, onthou dat die tabel wat we ons gee is BTW uitgesluit. Ons moet het net onthou, wanneer ons die berekening gaan doen nou nou, dat uh, hierdie tariewe is BTW uitgesluit, hulle wil BTW insluitend heen. Dan moet ons onthou dat ons werk met trapwater tarieven. En dan gee rede waarom um, stapsgewijs gebruik wordt. So, dat is twee vragen wat hier beantwoord moet worden. Goed, kom ons bereken dan um, en kijk hoe die kiloliters in die verschillende stappen in pas. So, eerstens bereken je die kiloliter per interval. So, wat doen ons? Hoe, ons trekt die eindpunt van die rij of die interval af om die maximum hoeveelheid kiloliter per hakkie te krijgen. So kom ons verduidelik wat dit betekent. Hier is jouw eerste stap. Interval of rij. Hulle het sommer een klomp name. En dan trek ons die eindpunt, dis die eindpunt, daar is die beginpunt. So ons trek uh, 6 minus 0. So in interval 1 is daar 6 kiloliter wat ons gaan gebruik. Let op dat daar is dus gratis voor de eerste 6 kiloliter, maar onthou, ons gebruikt het nog steeds, alhoewel ons niet daarvoor betaal nie. Dit moet een berekening gebracht worden voor wanneer je uitwerkt die totale hoeveelheid kiloliter. Goed, so dus interval 1 of stap 1 of vlak 1. So daar is 6 kiloliter in hier die stap. Dan die tweede 1, 15 minus 6, dit is 9 so dat is 9 kiloliter in die tweede stap of vlak. Dan in die derde interval is het 30 minus 15, wat voor jou 15 kiloliter in daar die vlak gee. Maar onthou, hulle het gesê, die good boys gebruik 25 kiloliter water per maand. So 6 plus 9 is 15. So as jy nog 15 bijtel, dan is het 30, dan is het verkeerd. So in hierdie interval, het ons niet, alhoewel daar 15 is, het ons niet al 15 nodig nie, ons het net 10 nodig. 6 plus 9 plus 10 is dan 25 kiloliter. So ons gebruik net 10 en niet die volle 15 nie. Dan tel ons al die kiloliters wat gebruik is bij elkaar. Onthou wat ik hier gesê het, ons het 6 gebruik, alhoewel daar geen kosten was nie, het jy het nog steeds gebruik. 6 plus 9 plus 10 is die 25 kiloliter wat die Good Boys Car Washing bij gebruik het. Nou moet ons uitwerk wat het gaan kos. So, ons gebruik die watertariefstelsel wat vir ons gegeven wordt. En ons moet die correcte berekening volgens die gleiskaal gebruik. So elke interval het sy eie tarief. In die eerste interval het ons uitgewerkt dat 6. 6 mal 0 is 0, maar ons moet het gebruik, want ons het 6 gebruik. In die tweede een het ons 9 gebruik. 9 mal die tarief in die tweede interval, dan geer het vir ons 84 rand. In 15 cent. In die derde interval onthou, alhoewel daar 15 was, het ons net 10 gebruik, maal dit met die tarief in daar die interval en het geeft ons 111 rand 60. Dan gaan ons alles bij elkaar tel en ons krijgen een totaal van 195 rand en 75 cent. Hulle het gesê ons moet BTW ingesluit gee, so dan maal ons dit met 115% en die finale bedrag wat die Good Boys Car Washing bij gaan betaal is 225 rand en 11 cent. Omdat jy kan ook sê maal met 15 op 100, een antwoord krijgen en dit bij die 195 rand 75 tel en ons sal die antwoord krijgen. 
Goed, dan het ons nog niet die, um, klaar die vraag beantwoord nie, want daar was het tweede gedeelte wat gesê het dat ons een rede moet gee waarom een stapsgewijs watertariefstelsel gebruikt wordt om waterverbruik te belast eerder als om een vaste koers te gebruiken. So, jy kan sê, hulle verhoog die blokkoerstariewe so dat die mensen meer water moet spaar want onthou, hoe meer je gebruikt, hoe meer betaal jij. Je kan ook misschien sê, ondersteun klein bezighede of klein families met gratis water. So as jy een klein bezigheid is of een klein huishouding, gebruik je meestal minder as 6 kiloliter en dan hoef je niet daarvoor te betaal nie. Net baie belangrik graad 12, dat jou antwoord moet bij die vraag wat gevra is, pas. Ons volgende voorbeeld is tariewe met hun addendum. A bylaw. Goed, so jy sal vraag kry en dan sal jy um, addendum daarby kry. Hierdie is dan nou uh, hun elektriciteitsrekening en dan ook die elektriciteitstariefstelsel wat saam met die rekening gaan. Goed, so kom ons gaan kyk na die vraag. So voor ons die vraag gaan beantwoord, gaan ons eers gauw die elektriciteitsrekening bestudeer. Uh, baie keer wanneer een mens dit doen, dan kan een mens sommer al van die, uh, die vraag beantwoord um, wanneer jy dan nou terug gaan en die vraag lees. So kom eens kyk, wat sê hierdie elektriciteitsrekening vir ons? Heel eerste het ons die straatadres, ons het die naam van die klient, ons het die factuurnummer en ons het die rekeningnummer. Dan het ons die datum wanneer die rekening uitgereik is, ons het die vorige lezing in kilowatts, ons het de huidige lezing in kilowatts. Ons het een waarde wat sê D, wat gelijkstaande is aan totale kilowatt verbruik. Ons het een bedrag van 210 rand 35 cent, wat gelijkstaande is aan die kosten zonder BTW. En dan het ons een bedrag hier wat daar niks is nie, en dit is bedrag verschuldig insluitende BTW. So heel moeilijk zal ons het moet uitwerken. Ik wil ook niet heel, je moet let hierop dat die verschil in datum tussen die vorige lezing en die huidige lezing is min of meer een maand. Wat wordt bedoeld met huidige lezing? Huidige lezing betekent tans, wat is jouw lezing op kilowatts op jouw krachtbox? En die vorige lezing is, wat was dit? Dan het onze tabel 1 met die tariewe. BTW uitgesluit. Belangrijk om te zien dat hier die tarieven is een cent. Tarieven is een cent. En dat is een gelijkskaal. Hoe meer elektriciteit je gebruikt, hoe meer betaal jij. Zo so in ieder geval wordt elektriciteit voor onze gelijkskaal berekenen. Precies zoals wat het was met water in ons gebruik die cellen procedure. Om dit uit te werken. Nou gaan ons die berekeningen doen uh, wat saam met die addendum gaan. Hier is die vraag. Uh, mevrouw Lerato woon in ABC municipaliteit. Zij benodig bijstand om die berekeningen op haar elektriciteitsrekening te verstaan. Bij la B toen die elektriciteitsrekening in tabel 1 toen die elektriciteitstarieven aan. Daar is die elektriciteitsrekening. Bepaal die waarde van D die hoeveelheid kilowatt wat in maart 2019 gebruik is. Daar is die, die, daar is die die wat ons moet bereken. Die totale kilowatt. Goed, so onthou ons het gepraat van huidige lezen en vorige lezen en daar is net een maandverskil. So dit is dan die maand wat jy jou elektriciteit verbruik het. So ons gaan, hoe gaan ons te werk gaan om die uit te werk? Ons gaan sê, 24051, die huidige lezing, minus die vorige lezing van 23901. En ons krijgt dan dat mevrouw Lerato het 150 kilowatt verbruik in een maand. Goed, nou sê hulle, toon aan hoe die kosten van 210,35 bereken is. Zo so jij moet bewijs die berekeningen hoe dit bereken is. Zo so hier is die tariefstelsel voor die kilowatts wat in die um, ABC municipaliteit is. Het is die kosten daar verbonden. Goed, 
werkt precies diezelfde als water. En hier die eerste um, stap, 100 minus 1, dat is 100 kilowatts daar. Zo so met andere woorden, 100 van die 150 gaan ons daar plaats. En dan blijft daar 50 uur, wat ons in die volgende stap gaan zetten. Want dan elke stap heeft zijn eigen tarief. So 100 kW maal 132.70 cent, onthoud dus was een cent, 50 en daar die ene, maal 155.30, dan gaan ons het bereken en bij elkaar tel. Onthou, dit is een cent, ons moet van cent naar rand gaan, deel om die 100 en dan is de 210 rand 35 en dit is precies die bedrag wat hulle voor ons gevraagd om aan te toon dat dit wel die bedrag was. Dan die laatste vraag is dat jij moet BTW uitwerken. Of jij moet uitwerken wat is die BTW betaalbaar. Onthou nou, hy het niet gevraagd. Jij moet uitwerken wat is die bedrag in sluitende BTW nie. Hy het gevraagd, jy moet net die BTW uitwerken. So, ons vat dan 210,35, maal dit met 15 op 100, en krijg dat die BTW op die 210 rand 35 is 31 rand, 55 cent. Ons stel voor dat jullie nou dier die werkkaart werk. Goed, kom ons begin met vraag 1. Die elektriciteit tarieven in die municipaliteit waar Jane woon, word gehef volgens gebruik op een grijskaal, soos aangeduid door blokken in die onderstaande tabel. Blok 1, 2, 3 en 4. Ons kan ook verwijs naar stap 1, 2, 3 en 4. Dan in hierdie kolom is die prijs een cent per kilowatt. Alle prijzen sluit BTW in teen 15% in. En hier is die tarieven voor elke stap. Stap 1 is tarief, stap 2 is tarief. Die vraag 1 sê, bereken die tarief in rand wat Jane betaal het vir die eerste 50 kilowatt wat sy in mei 2021 gebruik het. Goed so, bereken die tarief in rand. So hier die tarief is in cent. So ons moet die cent tarief vir die eerste 50 kilowatt vat en omskakel na rand. So, ons sal dan die 96.61 cent deel dier 100, want om van cent na rand te gaan, deel ons dier 100 en ons krijg dat het 0.9661 rand per kilowatt is. Die tweede vraag sê, bepaal die totale bedrag wat Jane betaal het vir die eerste 50 kilowatt wat gebruik is. Die eerste 50 kilowatt val in die eerste stap of in die eerste blok. Dit is dan die tarief wat sal met blok 1 gaan. So ons sal sê 96.61 cent maal met die 50 eenhede in blok 1 en dit is dan 4830.5 cent. Ons sal hier die bedrag omskakel na rand, so ons deel het 100 en dan is het 48 rand 30 cent voor 50 kW in blok 1 teen hier die tarief. Ons skakel om naar rand, want jij gaat niet voor iemand sê dat jouw elektriciteit jou 4830.5 cent kost nie. Vraag 3. Bepaal die maximum aantal kW waarvoor in die tweede blok betaal moet word. Die maximum aantal kW in die tweede blok. So ons is nou in die tweede blok, waar die maximum 400 is, en die minimum, die laagste waarde is 50, en die vraag vraag hoeveel kilowatts pas in hier die stap, so ons sal sê 400 minus 50, so daar gaan dan 350 kilowatts pas in hier die blok 2 of stap 2. Goed, kom ons kijken naar die vraag van vraag 2. Elektriciteit kan op twee manieren bij Eskom gekoop worden. Vooraf betaalde, prepaid en na betaalde, postpaid. Hulle geef jou een tabel waar hulle dan die twee systemen vergelijken. Een vooraf betaalde systeem wat de 200 rand maandelijkse vaste kosten het en de kosten per eenheid. Een na betaalde systeem wat geen vaste maandelijkse kosten het nie, maar wat wel tarieven volgens de grijskaal uh, het en bepaal wordt. Alles is een rand per kilowatt en alle prijzen sluit BTW van 15% uit. Vraag 1 sê, schrijf die vaste maandelijkse kosten 
vir die vooraf betaalde systeem neer. Goed, vir die vooraf betaalde systeem neer, so met ander woorde, dis 200 rand. Die Smith huishouding, wat uit drie mense bestaan, het 349.9 kW elektriciteit gebruik um, op die nabetaalde systeem. Hoeveel sal hulle dan betaal vir hierdie aantal kW BTW uitgesluit? So kom ons kyk gegou, hoe gaan ons dit bereken? So 349.9 kW is dier hierdie familie gebruik. So wat ons dan gaan doen is, ons gaan die eerste 50 eenhede, gaan ons dan in die stap sit van 0 tot 50. 50 minus 0, 50 eenhede in die eerste stap en die tarief vir daar die stap is 69 cent per eenheid. 50 maal 69 cent en dan is die antwoord vir daar die stap 34 rand en 50 cent. Dan, die volgende stap, gaan ons sê 350 minus 501, dit geef ons 299.9, dan gaan ons die 299.9 maal met die tarieve daar die stap, wat 81 cent is, en dan is die antwoord 249.92 vir die tweede stap. As ons dan die 349.9 kW vat, wat die gesin gebruik het, en ons stel die 50 en die 299.9 by mekaar, dan kry ons mos 349.9. En die totale bedrag vir daar die aantal kilowatt wat die gesin gebruik het, is 277 rand 42 cent sonder BTW. Goed, kom ons kyk dan na die antwoorde vir vraag 3. Die mooie municipaliteit sy waterheffing vir die inwoners word bepaald dier een gelijkskaal tarief te gebruik. Hoe meer water jy gebruik, hoe meer betaal jy. So goed, kom ons kyk na vraag 1. Een huishouding in die mooie municipaliteit het 17 kiloliter water in een bepaalde maand gebruik. Hoeveel sal hierdie huishouding dan betaal vir die 17 kiloliter? Goed, so kom ons gaan nou eers gauw na ons gelijkskaal tabel toe. Hier stap 1, stap 2, 3, 4 en 5. So ons gaan nou probeer om hierdie 17 kiloliter hier in hierdie stappe in te sit. So 6 minus 0 is 6. Met antwoorde in stap 1 gaan ons 6 kiloliter water sit. En ons gaan het vermenigvuldig met die prijs vir, per eenheid. Met antwoorde 6 mal 2 rand 74. Dit is dan die kiloliter wat verbruik is in die eerste stap. Dan, in die tweede stap gaan ons sê 18 minus 7. 11 kiloliter water gaan in stap 2 val. 11 maal die tarief vir hier die stap is dan 11 maal 3 rand 98. So nou gaan ons sê 6 maal 2 rand 74. Ons gaan sê 11 rand 8, 11 kiloliter maal 3 rand 98 en ons gaan dit dan by mekaar tel. En dan die totale koste is 60 rand 22. 6 plus 11 kiloliter is 17 kiloliter water en dit is precies die 17 kiloliter water wat hierdie familie dan gebruik het. 6 kiloliter in stap 1, 11 kiloliter in stap 2, elkeen met sy eie tarief. Die laaste vraag sê, die mooie municipaliteit het aangekondig dat watertariewe gaan met 9.72% stuig. En hulle sê, ons moet nou die verhoogde watertarief per eenheid vir eenhede tussen 19 kiloliter en 23 kiloliter water, moet ons daar die verhooging uitwerk. So ons werk met stap 3, 19 tot 23 kiloliter, wat huidiglik 4.67% of 4 rand 67 cent kos. So ons vat die 4 rand 67 cent en maal dit met 9.72% want dis die verhooging wat hulle aangekondig het. Ons werkt dit dan uit as 0.453924. Ons vat daar die verhooging en ons stel dit by die huidige tarief van 4 rand 67 en ons krijg dat die nieuwe tarief 
in stap 3, 19 tot 23 kiloliter, dan 5 rand 12 cent sal wees. Ons kan ook sê 4 rand 67 maal 109.72% en dan is die antwoord ook 5 rand 12. Goed, dan een paar concepten waarna ons gauw gaan kyk. Wat is maatstawe van centrale neiging? Nou, maatstawe van centrale neiging is gemiddeld met die haan en modus. En dan die definitie. Maatstawe van centrale neiging is getallen wat beskryf wat gemiddeld is binnen een verspreiding van data. Goed, kom eens kyk naar die mediaan. So die mediaan van de stel data is die middelste waarde wanneer die data gerangskik is van groot naar klein of klein naar groot. Die mediaan kan bepaald worden van eeuwe stel data of een mediaan van oneeuwe stel data. Baie belangrijk, ik ga het herhaal, rangskik die data van klein naar groot of groot naar klein. Goed, so kom ons gaan kijken hoe bepaal ons die mediaan. So, ons gaan eerst die mediaan bepaal van uh, stel data met oneeuwe getallen in. So, ons gaan skik getallen in dalende volgorde. Tel die getallen in die data stel. So, ons gaan gauw die data in die data stel tel. Ons tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ons sien 11 is gelijkstaande aan oneewe, so daar gaan slechts 1 middelwaarde wees, namelijk 72. Dan kyk ons na mediaan met de ewe stel data. Weer eens, ons gaan skik getalle in dalende volgorde, klein na groot of groot na klein. Tel die getalle in die data stel, so kom ons stel gauw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ons sien dat 10 is gelijkstaande aan even. So nou gaan ons twee middelwaarde sê, namelijk 72 en 76. So wat doen ons nou? Ons gaan nou die twee bij elkaar tel en gedeeld door 2. Dan is die middelwaarde 74. So die mediaan is dan 74. Goed, dan gaan we naar die modus toe. Die modus is die waarde wat die meeste in die datastel voorkom of met die hoogste frequentie, die getal wat die meeste voorkom. Wanneer alle waardes diezelfde aantal keren voorkom, is daar geen modus nie. Wees niet voorzichtig. Nul, die antwoord is niet nul nie, want nul kan een modus wees. Ons sê geen modus. Want sê maar bijvoorbeeld, jy het een voorbeeld van kinders wat de toets geskryf het en Drie kinders het sê maar 0 vir die toets, dan kan 0 een modus wees. So daarom, als daar geen modus is nie, is die antwoord geen modus. Datastelle kan meer as een modus hee. Wanneer twee of meer waardes diezelfde aantal keren voorkom, het ons een bimodal. So ons bepaal gauw die modus. Een datastel sonder een modus. So as ons na hierdie datastel kyk, dan sien ons dat daar is geen getal wat meer is een keer voorkom nie. Geen modus. Een datastel met één modus. As ons na hierdie datastel kyk, dan sal ons sien 3 is die modus en hy kom drie keer voor. Die data met um, bimodal. As ons nou na hierdie datastel kyk, dan sien ons dat ons het 3 en 9 3 en 9 is dan die modus, so daar is een bimodal by hierdie datastel, want 3 kom 3 keer voor en 9 kom ook 3 keer voor. So daar is 2 modusse by hierdie datastel. Die gemiddeld. Goed, so ons weet die gemiddeld is die som van alle waardes, gedeeld hier die totale aantal waardes. Stel al die getallen in die datastel bij elkaar en ons deel die som die totale aantal waardes in die data stel. So kom ons kyk gaan na een voorbeeld om die gemiddeld te bepaal. Die punten van 7 studenten in die wiskundige geletterdheidsklas word hieronder gegee, die toets het uit 20 getel. Bereken die gemiddelde punt van die 7 studenten. So hier is die punten van die 7 studenten. So ons gaan dit bij elkaar tel, 
die 15, die 13, die 18, 16, 14, 17 en 12. Ons gaan het deel hier 7. En dan is die gemiddelde punt 15. Die omvang, neem alsjeblieft kennis. Dat die omvang is niet deel van maatstaven van centrale neiging nie, maar wel deel van maatstaven van verspreiding. Die omvang is die hoogste waarde minus die laagste waarde. Als die omvang klein is, is die data nader aan elkaar. Als die omvang groot is, is die data meer verspreid. So kom ons kyk gauw na een voorbeeld om te bepaal die omvang van het datastel. So hier is ouderdomme van leerders. Uh, in de klas, so die hoogste waarde is 16, die laagste waarde is 13, daarom is die omvang 3. Dan baie belangrijk, leerders moet die omgekeerde berekeningen ook kan doen. So nou gaan ons kyk na voorbeelden om dan die omgekeerde berekeningen. Eerstens gaan ik voor jou een examen vraag hier. En ons gaan die hele vraag in geheel bestudeer en dan gaan ons die vraag individueel antwoord. Wanneer ons onbrekende waardes moet uitwerk, wat niet gegeven is niet. So kom ons kyk na hierdie datastel. In hierdie datastel wat gegeven wordt, is daar twee onbrekende waardes, A en B. Hoekom is daar twee B's? Dit betekent dat dat twee getallen wat diezelfde is, wat ontbrekend is in die datastel. A is een getal wat ontbrekend is en die 2 B's betekent niet dat daar twee waardes is wat verschillend is nie. Het is één waarde wat sê maar 20 is, zoals so 1 B 20 is, is die ander B ook 20. Inlichting wat ons gee om te gebruik. B is een waarde groter dan 24. So ons gaan het onthou wanneer ons daar uitkom en die omvang van die datastel is 37 en die gemiddeld is 34. So dit is alles inlichting, informatie wat hulle vir ons gee wat ons moet gebruik. Die eerste vraag is, bereken A die hoogste waarde van die datastel. Die tweede vraag is, bereken die waarde van B. Nou gaan ons elkeen individueel bespreek. Goed, kom eens kijken naar die berekeningen van hierdie vraag. Ek gaan weer vir jou die datastel gee, die inlichting wat hulle vir ons gegeet en die vraag. Die vraag is bereken A, die hoogste waarde in die datastel. Goed, nou moet ons begin kyk. Is daar een moeilijke wenk wat hulle vir ons gee om wat om te gebruik om A uit te werk? Dan sien ons hoogste waarde in die datastel. Dan denk ons, ja, ons het een um, formule wat die hoogste waarde kan uitwerk in die datastel. Dit is omvang. Omvang is die hoogste waarde minus die laagste waarde in die datastel. Dan gaan we invullen wat ons heet. Ons heet 37, die omvang, want die omvang is voor ons gegeven. Ons heet niet A nie, A is die hoogste waarde en hulle vraag ons om het uit te werk. En dan heet ons die laagste waarde in die datastel 15. Goed, dan gaan we dit uitwerk. En ons wil A op sy eie hee, so as ons minus 15 moet ons sê plus 15 en dan is A 52. Bereken A, die hoogste waarde in die datastel, dan is dit 52. Goed, kom ons um, kyk dan naar die berekening van die laatste vraag. Ik geef weer die data en die inlichting wat daarmee saam gaan. En die vraag sê, bereken die waarde van B. Goed, so kom ons bestudeer, gauw bykie die inlichting wat gegee is. En kyk of daar niet ook vir ons een wenk is nie. Een wenk of iets wat hulle vir ons sê van note of van B is, waarde groter as 24. En hulle sê ook vir ons die gemiddeld is 34. So goed, kom ons kyk na die steldata wat gegee is. A het ons uitgewerk in die vorige vraag, en gaan nou oor A praat. En B is twee B's. Uh, dit beteken nie, dit is twee verskillende waardes nie. Dit beteken net dat het twee waardes is wat uitgelaat is, en als ons B uitgewerkt het, en die antwoord is 20, bijvoorbeeld, dan zal hier die waarde 20 wees, en daar die waarde zal ook 20 wees. Hulle kan vir jou 3 B gee. As jy 3 B het, betekent het, al die waardes is diezelfde van die 3 B's. Goed, 
So onthou, ek het gesê, in die vorige vraag het ons reeds A uitgewerkt. So A moet nou ingesluit word in jou berekeninge om B uit te werk. So die wenke wat vir ons gegees is, die gemiddeld is 34. Ons het een formule wat die gemiddeld kan uitwerk. Ons ken daar die formule. Ons gaan al die getalle optel en deel door 16 en al die getalle sluit A nou in. So ons stel alles op en ons kry 494 plus 2B gedeel het door 16. Dan het ons 34, die gemiddeld wat vir ons gegee is. Ons gaan deel, ons deel huidiglik door 16, so ons gaan nou maal met 16. As ons 34 maal 16 sê, dan kry ons 544, omdou wat is. Wat het ons in gedachte? In gedachte is om B op sy eie te kry. So as ons nou gedeel het met 16, moet ons maal met 16. Wanneer ons hier die berekening doen, kry ons 544. Daar plus ons 494, dan gaan ons het aftrek. As ons dan daar die berekening doen, dan is die antwoord 50. 50 is gelijk aan 2B. Ons wil die 2B uitwerk, daar staan ons nou eindelijk 2 maal B. Ons gaan nou, as ons maal met 2, gaan ons nou deel door 2, dan is die waarde van B 25. Met ander woorde, 1B is 25. So die B is 25 en hierdie B is ook 25. Daar gaan ons gaan gaan kyk na hierdie nota. B is een waarde groter as 24. En dan gaan ons sien, ons antwoord is 25, so B is een waarde groter as 24. Ons het het correct uitgewerk. Reg, so kom ons begin met voorbeeld 1. Die tabel is gegee. Dit gaan oor die top 11 grootste meteorkraters in die wereld. En die vraag is, bereken die verskil, verskil beteken minus, in jare tussen die bestaanstijd van die Sudbury krater en die Moraquin krater. So, wanneer jy examens krijg, is het maar belangrijk om met die highlighter of met jou pen te sit en die belangrijke inlichting te omkring. So, ons werk in die laaste kolom wat die bestaanstijd in miljoen jaar is. En ons gaan omkring of highlight die twee kraters waarvan hulle praat. En nou gaan ons die verskil tussen hier die twee getalle kry. Daar is opties vir jou, dis in miljoen jaar. So jy het die optie om die nulle by te sit, want dat is miljoen, met ander woorde, daar moet 6 nulle by kom, by elkeen. En as ons dan die antwoord kry, is dit in miljoen jare as die optie is om die nulle by te sit. As jy bang is, jy maak een fout met al die nulle, is jy meer as welkom om te sê 1,849 miljoen minus 1,45 miljoen en dan is die antwoord 1,704 miljoen jare. Enige een van die twee opties, jy kan kies wat er een jy meer vertrouwd mee is. Kom ons beantwoord die tweede vraag, Op die selle tabel, die vraag sê, wat er mate van centrale verspreiding beskryf die steldata die beste? Indien die groote van die top 11 grootste kraters van die wereld gebruik word, verifieer jou antwoord keer gebruik te maak van berekeninge. Voordat ons begin om die berekeninge te doen, wil ek jou daarop wees dat die vraag 6 punte tel. Hier is vir ons een wenk in die vraag en die wenk is, wat er mate van centrale verspreiding beskryf? gaan ons gebruik, of ons moet gebruik, om die vraag te antwoord. Onthou, ons het drie mates van centrale neiging. Ons het die modus, die mediaan en die gemiddeld. Ons moet al drie uitwerk, voordat ons eindelijk die vraag gaan beantwoord, wat sê, wat er een van hulle drie beskryf die datastel die beste. Die grootste krater, met ander woorde, ons gaan in die derde kolom werk, ons moet verifieer en ons moet al ons berekeninge wees. Goed, so die modus is 100, want in die tabel is daar 100 en daar is nog 100, so met ander woorde, daar is 200, dit is die getal wat die meeste voorkom, so die modus is 100. Dan gaan ons die mediaan uitwerk, 
wat lekker is, want hier is die data, hulle was baie goed voor ons, hulle het reeds gerangskik, van groot naar klein, of van klein naar groot, dus 11, so dit is een oneven stel data, so met ander woorde, daar is net een middelwaarde, en dit is 90. Nou bly dan nog een mate van centrale neiging oor, en dit is die gemiddeld. Die gemiddeld is, ons gaan al die wa waardes bij elkaar tel, en deel door 11. Als we ze bij elkaar tel, is het 1174, ons deel het door 11 en is 106.7. Het is die gemiddeld. Nou het ons al drie mates van centrale neiging uitgewerkt. Nou moet ons beantwoord die vraag eindelijk. Wat er een van hier die mates van centrale verspreiding is dan die beste um, een om die data te beschrijven. Goed, so kom ons bestudeer gauw die data en ons sien, hier is een baie groot waarde. En hier die waarde hier, wat baie ver verwijderd is van die ander, wordt ons een uitskieter genoem. So, een uitskieter gaan wel die gemiddeld beinvloed. Hoekom? Want ons moet ons nou die gemiddeld bijtel, wanneer, by al die andere getallen. So, hy gaan definitief die gemiddeld beinvloed. Daarom zal hij niet een goede verteenwoordiger wees van die stel data nie, waar die modus en die mediaan wel zal wees. So, hoe gaan jy beantwoord? Jy gaan sê, beide die mediaan op die modus sal verteenwoordigend wees, en omdat die 300 de uitskieter is, zal die gemiddeld dan niet een goede verteenwoordiging wees nie, omdat dit die gemiddeld zal beinvloed. Kom ons beweeg aan naar die laatste vraag op diezelfde tabel. En die vraag is, um, wat is die waarschijnlijkheid om evenkansige krater uit die top 11 grootste kraters te kies, wat jonger als 210 miljoen jaar is? Jonger als 210 miljoen jaar? Goed, so daar is ons stel gegaan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 van hulle as jong, is jonger as 210 miljoen jaar, so die waarschijnlijkheid is 5 uit de moendelike 11. Goed, kom ons beweeg dan aan naar voorbeeld 2. Ons het weer een tabel, um, is die eindaar van een vulstatie en dit is oor brandstofprijzen, oor die kwestie van een jaar. Die vraag sê, bereken die petrolprijs per liter gedurende augustus 2020, die waarde van 1, indien die gemiddelde prijs van 2020 van binnenland 95, loodvrije petrol 1475 per liter was. Goed, die gemiddelde prijs van 2020, binnenland 95, loodvrij petrol en dit was 1475 en ons gaan dan werk met hier die tabel wat omkring is in rooi. En daar is die waarde wat ontbrekend is. Kom ons gaan nou eerst kijken. is dan voor ons ivers een wenk wat voor ons sê wat ons moet gebruiken. So ons gaan nou bykie rondkijk en ons sien ja gemiddelde prijs. Dis ons wenk, gemiddeld. Ons het een formule daarvoor, die totaal uh, totale aantal um, waardes bij elkaar getel van januari tot december en ons deel het hier 12. Ons het die gemiddeld, die gemiddeld is 1475. Als we al hier die waardes bij elkaar tel, behalve 1, is dit 161.82 en ons gaan het deel hier 12. Dan, ons, als we deel hier 12, moet ons maal hier met 12. 14.75 maal met 12, daar die antwoord is dan 177. Als ons plus 161.82, moet ons sê minus 161.82, want onthou, ons is bezig om N uit te werk, ons wil om op sy eie he, en dan die antwoord vir N is dan 15 rand en 18 cent. Goed, dan beweeg ons aan naar voorbeeld 3. Voorbeeld 3 is um, die volgende temperaturen um, was geneem in leders bij een sekere oorskool. En dit is die skandering en die temperaturen wat gedoen is um, in die tijd van COVID. En dan het ons uh, die graad van die kind, die geslag van die kind in dag 1 tot 7 en die kolom met die gemiddelde temperaturen. Kom ons gaan kijken naar die vraag. 
skryf die laagste temperatuur aangeteken op dag 7 neer. So, ons gaan naar dag 7 se kolom toe en ons gaan soek dan die laagste temperatuur daar en ons sien dit is 35.4. Dan die tweede vraag verduidelik die term modus. Modus is die waarde wat die meeste voorkom in het data stel. Dit is theorie en dit moet geleer word. En die derde vraag bepaal die modus temperatuur van dag 1. So ons gaan naar dag 1 se kolom toe en hulle sê bepaal die modus. Ons sien dat is 36.4, dat is nog 36.4. Maar ons sien ook dat is 36.9 en nog 36.9. So met ander woorde, daar is dan een B-modal in hierdie data stel. 36.4 als sowel as 36.9. Um, goed, kom eens gaan kijken naar die volgende twee vragen op diezelfde data wat voor ons gegeven is. Um, 3.2.4 bereken de mediaan temperaturen voor die leerling 11a vanaf dag 1 tot in met dag 7 uitgesluit die gemiddelde temperatuur. Dus is baie duidelijk voor ons dat ons niet die laatste kolom moet gebruiken, nie, maar net dag 1 tot dag 7. Belangrijk om te onthou, mediaan die data is niet gerangskik nie, so die data moet eerst gerangskik word van klein naar groot, en dan gaan ons die mediaan bepaal. So ons begin aan die kante, en ons trek dan dit dood, die um, data, totdat ons bij die middelste waarde kom, en onthou, dit is een onevenstel data, dat is net 7, so ons uh, gaan um, een middelwaarde hee, namelijk 37.5. 3.2.5 Die omvang van de temperaturen van die leerling in 8b is 2.7 Indien die waarde A die maximum waarde is, bepaal die waarde A. Toen alle berekeningen. Goed, een wenk is dan natuurlijk die woord omvang. Ons heet um, een formule daarvoor. Die grootste waarde in die data minus die kleinste waarde in die data. Ons vol in wat ons heet. Ons het 2.7, dus voor ons gegee, A moet ons uitwerk en 36.4 is die kleinste waarde in die datastel wat voor ons gegee is. Wanneer ons moet onthou, onthou A moet op zijn eie staan, so wanneer ons minus moet ons plus, so as ons 2.7 sê plus 36.4, dan is die antwoord 39.1 en dit is dan die waarde van A, um, die grootste waarde in hierdie datastel. Goed, kom ons beantwoord dan die laatste twee vragen um, op die werkkaart. Die gemiddelde temperatuur van die leerling in 10a is 37.87. Bereken die waarde B rond jou antwoord af tot een decimale plek, toen alle berekeningen. Goed, die afrond tot een decimale plek gaan ons eerst gauw beren tot ons die antwoord gekregen. het. Die gemiddelde temperatuur. Dit is dan belangrijk voor ons, um, dit is ons wenk, um, wat ons gaan gebruiken. En die gemiddelde temperatuur voor daar die leerder is 37.87. Um, voor ons om die waarde in B dan uit te werken. En ons moet afrond. Daar is die leerderse data wat ons gaan gebruiken. Want daar wat ons gesê het, dat is twee B's. Dit betekent niet dat als je één B uitgewerkt het, dat die ander B precies diezelfde waarde zal hebben. Gemiddeld is ons wenk. Ons heet een voorbeeld. Een formule voor gemiddeld. Zo so wat ons nou doen is, ons gaan al daar die waardes bij elkaar tel, plus die twee B's. Ons gaan het deel hier 7, want is 7 daar, se metings van die temperatuur. Ons het die gemiddeld, die gemiddelde 37.87. Ons tel al die waardes bij elkaar, dit geeft ons 189.3, plus die 2 B, en ons deel het hier 7 voor die 7 daar. Wat wil ons nou doen? Ons wil B op uitwerk op zijn eie. Als we deel met 7, moet ons maal met 7. Daar die antwoord is 265.09. Als we sê plus 189.3, moet ons nou minus. Als we daar die um, som uitwerk, dan is ons antwoord 75.79. Dit is gelijk aan 2B. Ons wil niet 2 B heen, nie, ons wil niet 1 B heen. Dat betekent 2 maal met B. Nou gaan ons, als ons maal met B, gaan ons 
as ons maal met 2, gaan ons deel met 2. So 7,5,79 gedeeld door 2 is 37,895. Maar onthou, hy het gesê, ons moet afrond tot 1 decimale plek. Nou gaan ons hier kyk, as ons afrond tot 1 decimale plek, gaan ons na die tweede decimale plek toe. Ons sien dis in 9. Gaan hy een invloed hee op die 8? Ja, hy gaan een invloed hee. So ons antwoord is dan, 37.9 Die laaste vraag, verduidelik hoekom daar minder rekords van temperature in 10 bees? Goed, so ons sien dat hierdie leders die temperature hou op by dag 5, daar is niks by dag 6 en 7 nie. Nou, daar kan moendelike redes daarvoor wees. Een moendelike rede kan wees dat die leder in die school toegekom het nie, hy is net alwezig, of as jy kyk na die laaste temperatuur van die leder was nogal hoog, so miskien is die leder siek, so moendelike antwoorde dan vir die vraag kan wees, die leder is alwezig van die school, of die leder is heel moendelik in isolatie by die huis, as gevolg van hoog temperatuur, want die leders laaste temperatuur was nogal redelik hoog. In hierdie video gaan ons kwartiele bereken, ons gaan die 5 punt opsomming bepaal, ons gaan die interkwartiele omvang bereken en ons gaan dan ook kyk hoe om die data in die mond en snoor diagram te verkeer. So die volgende wat ek wil bespreek is die maatstawe van verspreiding. In die vorige video die maatstawe van centrale neiging, het ons een beetje geraak aan wat is maatstawe van verspreiding, maar maatstawe van verspreiding is natuurlijk dan die omvang, die kwartiele en die interkwartiele omvang. So die omvang vertel ons van die verspreiding van die datastel, die verskil tussen die grootste en die kleinste waarde. Die interkwartiele omvang vertel vir ons van die verspreiding van die middelste 50% van die data, dit is gewoonlik waar die grootste gedeelte van die data lee in die datastel, so die interkwartiele omvang is dan nou ons nou die Q3 minus die Q1, en kwartiele verdeel die datastel in vier dele. So, kom ons gaan bereken dan nou eerst die kwartiele. Voor ons dit gaan doen, moet ons dit onthou, dat theorie en prakties gaan hand aan hand, en daar al altijd een bykie theorie is, wat die mens moet leer, voordat een mens die kwartiele kan bereken. Die eerste ding wat ons moet weet is, ons moet die data rangskik in stijgende volgorde. Jy kan dit sekerlik in dalende volgorde rangskik, so lang soos wat jy dit van klein na groot of groot na klein doen. Bepaal die mediaan van die datastel, dis die getal moes nou in die middel. Dan onthou, een onewe datastel het een middelwaarde en een ewe datastel gaan twee middelwaarde sê. Ons bepaal die mediaan van die onderste helfte van die data, wat dan Q1 genoem word, en ons bepaal die mediaan van die boonste helfte van die data, wat dan Q3 genoem word. Onthou, theorie en prakties gaan hand aan hand. Goed, kom ons gaan dan aan met die berekeninge van die kwartiele, en die eerste datastel wat ons gaan bereken, is een onewe datastel. So die eerste ding wat ons moet doen, is om ons data te rangskik van klein na groot, soos op die skerm. En dan gaan ons gauw die data tel, net om seker te maak, dis onewe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Goed, dan gaan ons die middelste waarde bepaal en dis 39. Dit word ook genoem Q2 kwartiel 2, of het word moes ook genoem die mediaan. Nou gaan ons met die onderste gedeelte van die data werk, die onderste 50%, ons het weer 1, 2, 3, 4, 5 getalle in hierdie data stel, ons krijg die midpoint van die onderste gedeelte van die data, en dit is 32, en dit word ook genoem die laagste kwartiel of Q1. Dan gaan ons precies die selfde doen met die boonste 50% van die data, Ons gaan die mediaan van daar die 50% van die data kry en dit sal dan wees 51 en dit word ook genoem of die hoogste kwartiel in die data stel of die hoogste waarde Q3. 
Dan gaan ons nou diezelfde doen en ons gaan die kwartiele uitwerk van een eeuwe stel data. Ons gaan die data rangske, tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ons besef dat het is een eeuwe stel data met ander woorde ons gaan twee middelwaarde sê. Wanneer ons twee middelwaarde sê, dan gaan ons by mekaar tel 35 plus 39, de deel door 2, en dan is die middelste waarde, of die mediaan, of kie 2, 37 vir die datastel. Ons moet dit onthou, ons het die ewe datastel, twee middelwaardes, die makkelijkste is om een lijn daar te trek, tussen die twee middelwaardes, nou gaan ons weer die middelpunt bereken van die onderste stel data. Ons het 1, 2, 3, 4, 5, Getal in die onderste stel data, daar is my lijn, en met ander woorde gaan 1 middelwaarde hee, dis namelijk 32. Dan gaan ek precies die selfde doen met die boonste stel data, 1, 2, 3, 4, 5, en dan is 45 my kie 3. Hierdie word ook genoem die middel van die onderste helfte, en daar word ook genoem die middel van die boonste helfte. Daar is baie name hiervoor, Ons moet maar gewoon trak aan al die name, met ander woorde, dit is die middel van die onderste helfte, 32, dit is ook kie 1, middel van die boonste helfte, 45, dit is ook kie 3. Goed, nou gaan ons gaan kyk na een 5 punt opsomming. Wat belangrijk is, is ons moet die datarangskik in stijgende volgorde, Ons moet die minimumwaarde identificeer, want daar die minimumwaarde is ook die kleinste getal in die data sê. Ons moet die maximumwaarde identificeer, die hoogste getal in die data stel. Die mediaan is die middelste waarde, ons moet het identificeer. Die laagste kwartiel is die mediaan van die eerste helfte of die onderste helfte van die data stel, kie 1. Die boonste kwartiel is die mediaan van die tweede helfte van die data stel, dis ook kie 3. Goed, nou wil ek gauw praat oor die box of die mond en snor diagram op die skerm. Maar voor ek daar kom, is het belangrijk om te weet dat jylle hoef nie die box en snor diagram te kan teken nie, maar jy moet die 5 punt opsomming kan identificeer en dan moet jy ook die data in die mond en snor diagram, jy moet het kan vertolk. So, nie nodig om te teken nie, maar die vertolking moet wel kan geskiet, sowel as die 5 punt opsomming moet geidentificeer word. Goed, so kom ons kyk gauw dan na die mond en snor diagram, wat dan hier op die skerm is. Dis die minimumwaarde, dis 1, dan het ons kie 1, ons het wat die tweede waarde is, ons het die median, by die haan, wat die kie 2 is, derde waarde, ons het een kie 3, die hoogste kwartiel, die boonste kwartiel, en ons het een maximum waarde. So ons het 1, 2, 3, 4, 5 punte, vandaar die naam 5 punt opsomming. Jy moet weet, hulle kan vir jou vraag, dat jy die 5 punt opsomming moet identificeer, dan moet jy weet, wat is die 5 punt opsomming? Dis die kleinste waarde, dis die waarde vir kie 1, dis die waarde vir kie 2, dis die waarde vir kie 3, en dis ook die grootste of die maximum waarde. Jy moet die 5 punt opsomming kan identificeer, en jy moet ook die mond en snor diagram kan vertolk, wanneer hulle vir jou enigsens vraag, daar oor vraag. Goed, nou gaan ons die IKO bepaal, so hy word genoem die interkwartiele omvang, of met ander woorde in kort die IKO. Die IKO sy formule is Q3 minus Q1, ek wil net noem, moet nie die omvang van die data vertolk, verwaar met die IKO nie, die omvang van die data is die grootste stel data minus die kleinste getal in die data stel. Die interpartiele omvang verteenwoordig die afstand tussen die 25ste percentiel en die 75ste percentiel. Die IKO gee ons die omvang van die middelste 50% van die data stel. Kom ons kyk gaan na voorstelling. 
Hier is die mediaan, deel die datastel precies in die helfte, 50% aan hierdie kant en 50% aan die boekant. Dan die kwartiele, deel het in vier dele, uh, min of meer 25% elk. En tussen kwartiel 1 en kwartiel 3 is daar dan die middelste 50% van die data. Onder die mediaan, hierdie kant toe, die onderste 50%, boe die mediaan, die boonste 50%. Ons noem hierdie ook die 25ste percentiel van 0 tot hier 25% plus nog 25% is 50% plus nog 25% gee ons die 75%. As ons dan nog 25 bijtel, dan is dit moest nou die 100% wat die volle data stel um, verteenwoordig. Kom ons kyk na nog een voorstelling hiervan. Hier so sê ons, die IKO gee ons die omvang van die middelste 50% van die data stel. Kyk een bykie in die mond en snoor diagram. Hier so is Q1, daar is Q2, daar is Q3 en dit is precies die middelste 50% van die data. En daar duid ons dit aan. Het um, is baie belangrijk om hierdie te onthou wanneer ons met die vertolking gaan um, praat oor die um, vertolking van data, die IKO. Goed, kom ons hersien het gauw die interkwartiele omvang. Kwartiel 1 verteenwoordig 25% van die data. Kwartiel 2 verteenwoordig 50% van die data. Kwartiel 3 verteenwoordig 75% van die data. Kwartiele verdeel die data stel in vier gelijke dele, daarom verteenwoordig elke gedeelte 25% van die data. En die interkwartiele omvang is Q3 minus Q1 en dit verteenwoordig die middelste 50% van die data. Daar leer hy die middelste 50% van die data. Goed, nou kom ons by die vertolking van data. Baie keer aan die einde van die data vraag, as jy kwartiele klaar beantwoord het, sal hulle dat vir jou vraag gee wat sê, wat er een is die beste om die data die boot te verteenwoordig, die gemiddeld, die pediaan of die modus? Nou voordat ons hierdie vraag kan beantwoord, moet ons eers gaan kyk wat is een uitskieter. Een uitskieter is een getal wat baie ver vanaf die andere getalle in die data stel le. Met ander woorde, dit is getalle wat baie groter is as die rest of een getal baie groter as die rest, of een getal baie kleiner as die rest. So, hoe bepaal die mens dan wat er een um, is die beste om die data te verteenwoordig? Kom ons kyk gauw by modus. Modus is wanneer jy miskien een winkel het en jy verkoop cellfone. En jy wil weet wat er cellfone verkoop die beste. Met ander woorde, die een wat die meeste voorkom. Dan is die modus um, een goeie manier om daar die data te beskryf. Kom ons kyk weer na uitskieters. Wat, wat beinvloed uitskieters? Uitskieter beinvloed beslis die gemiddeld. Hoekom sê ek so? Want alle getalle in die datastel moet by mekaar getel word en dan gedeel word dier die aantal data. Met ander woorde, een uitskieter sal die gemiddeld beinvloed. Maar een uitskieter gaan nie die mediaan be beinvloed nie. So, opgesom. Data met uitskieters sal heel moendlik die mediaan die beste verteenwoordiging van die data wees. En data sonder uitskieters sal die gemiddel die beste manier wees om die specifieke datastel te beskryf. Goed, ons gaan dan voort om data te vertolk. So die twee mond en snoor diagram hieronder vergelijk die punte van twee klasse en die toets was dan uit 30 uit. So wat er klas het die beste gemiddel? So onthou gemiddeld gaan saam met Q2 wat ook die mediaan is en ons wenk hier is gemiddeld. So gemiddeld van klas 1, daar is klas 1, Gemiddeld van klas 1, onthou Q2 mediaan is gemiddeld is 19, gemiddeld van klas 2 25, so met ander woorde dan is klas 2 se gemiddeld dan beter as die van klas 1. Goed, ons gaan dan aan om data te vertolk en ons gebruik die selle data as in die vorige vraag. Hierdie keer is die vraag, wat er klasse verspreiding van punten is die beste? Ons gaan weer vir een wenk soek. Die wenk is verspreiding, maatstawe van verspreiding. So, ons gaan die omvang en die interkwartiele omvang gebruik. 
Ons gaan eerst klas 1 uitwerk. Klas 1, so omvang is 23 minus 15, wat 8 is. Klas 2 is 30 minus 10, wat 20 is. Dan die interpartiele omvang van klas 1. Klas 1, hier is klas 1. Dit is 21 minus 17, wat 14 is. En klas 2 is 27 minus 20. En dan is die interkwartiele omvang, omvang van klas 2, 7. So met andere woorden, klas 2 het, een be het dan een beter verspreiding van punten. Voor die eerste voorbeeld op die werkkaart, wiskundige geletterdheid voor die voorbereidingsexamen in 2020 is het 150 en dan is zekere klas zijn punten word dan aangedui. Daar is die klasse punten en dan sê gebruik je inlichting hierboe om die vraag te beantwoord. Die eerste vraag is, bepaal die mediaan. Goed, op hierdie stadium is daar een paar goed wat je jou gedagtes moet flits. Eerste een. Rangskik in orde, wan is mediaan. Tweede een, tel die data. Dat is 15, dit beteken onewe met andere woorde 1 middelwaarde. Die data is rangskik op die skerm, van klein naar groot, en die middelwaarde is 103. Met andere woorde, dit is die mediaan, dit is ook natuurlijk die 2. Die volgende vraag sê, bereken die interkwartiele omvang. Goed, ons werk met die Laagste 50% van die data, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 getallen in die la, laagste 50%. Ons krijg die midpoint, die mediaan van die laagste 50%, dat is 100. So, ons omkring om, dan gaan we precies die cellen doen met die boonste 50%. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Met andere woorden, die mediaan van die boonste 50% is dan 111. Goed, hy het gevra interkwartiele omvang. Met andere woorden, ons het nou key 1, hij is 100. Ons het die mediaan 103, key 2. Ons het key 3, 111. Die interkwartiele omvang is Q3 minus Q1, 111 minus 100 en die interkwartiele omvang is dan 11. Goed, kom ons beweeg aan naar voorbeeld 2 op jouw werkkaart. Voorbeeld 2 is een grafiek wat gegeven wordt en dit sê die onderstaande grafiek toon die percentage motorregistraties per provincie op 31 december 2020 aan. Dan kyk ons gauw hiernaas, ons sien daar is een paar provincies hier so, ons stel gauw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provincies, ons hou dit so lang in ons achterkop, ons denk een beetje oneewe getallen en ons kyk wat die eerste vraag. Dit sê bepaal die provincie Bepaal die provincie met die mediaan percentage motorregistratie in december 2020. Ons het twee wenken hier. Hulle sê bepaal die provincie met die mediaan. Mediaan beteken middelwaarde. Paar goed gaan door ons kop, rangskik die data, onewe data, een middelwaarde. So ons rangskik die data van klein naar groot. En dan is het oneewe, dat is 9, so die middelwaarde is 6.68. Iets wat baie belangrijk is, um, met andere woorden, die mediaan is 6.68, 100%. Maar ons het hier die vraag beantwoord nie. Die vraag sê, bepaal die provincie met die mediaan percentage. So nou moet ons gaan kijken. wat er provincie het die mediaan percentage. En dit is dan die oeskap. Nou het ons die vraag beantwoord. Goed, kom ons beweeg dan aan na vraag 5.2.2. Bereken die interpartiele omvang van die percentage van motorregistraties van die provincies. Rangskik die data, so ons rangskik die data. Hulle vraag vir ons die interkwartiele omvang. So met andere woorde, ons gaan heel eerste die middelwaarde kry die mediaan, 6.68. En van hieraf gaan ons nou die kwartiele uitwerk. Onthou, ons gaan nou met die onderste 50% werk, met andere woorde, hier is 1, 2, 3, 4 getallen in die onderste 50%, en ons gaan die midpunt, die midpoint kry, en ons het 2 middelwaardes in die onderste 
5%. So met ander woorde, die twee middelwaardes is 5.04 en 5.05. Ons gaan hulle by mekaar tel, ons gaan het deel door 2 en T1 is 5.045%. Nou gaan ons precies diezelfde doen met die boonste 50%. Ons het 1, 2, 3, 4 waarde is hier so 13.38 en 16.15 is die twee middelwaardes in die boonste 50%. Ons gaan hulle bij elkaar tel, ons gaan hulle deel door 2 en dan is kie 3, 14.765%. Hulle het gesê bereken die interkwartiele omvang, met ander woorde kie 3 minus kie 1, dit is 14.765 minus 5.045, en die interkwartiele omvang van hierdie data is 9.72%. Goed, kom ons gaan kyk dan wat sê vraag 5.2.3 um, op voorbeeld 2, verduidelik die term waarschijnlijkheid. So dit is theorie en dit moet geleer word. Waarschijnlijkheid is die kans dat een gebeurtenis zal plaatsvinden. Vraag 5.2.4 Bepaal die waarschijnlijkheid als een decimaal om willekeurig een motor wat in GP, Schouting, of EC, Oeskaap, geregistreerd is te kies. Goed, belangrijk, we gaan die waarschijnlijkheid bepaal eerst als een breek en dan gaan we om als een decimale breek schrijven. Goed, so wat is die waarschijnlijkheid? Dit is 9 provincies en hulle praat van die GP, Gauteng en EC, Oeskaap. Met ander woorde, dit is 2 uit 9 en als een decimale breek, met ander woorde 2 gedeeld door 9, want dit is ons hoe ons nou die decimale breek kry, 0.22. Goed, ons beweeg dan aan na voorbeeld 3 op die werkkaart. Um, dit is die graad 12 leders, het een toets in termijn 1, 2020, voor die um, pandemie geskryf, as ook een toets in termijn 3, 20, 20, tijdens die pandemie. Die punten um, was voorgesteld op een mond- en snoor diagram, bestudeer die onderstaande grafieken en beantwoord die volgende vraag. Die totale punt voor elke toets was 30 punten. Goed, kom ons kyk een beginnen naar de eerste vraag. Verduidelik die term uitskieter en schrijf die grootste uitskieter van die twee datastelle neer. Ons het al in die um, vorige video gepraat oor wat is een uitskieter. So dit is een waarde wat buiten die meeste waardes in die gegeven datastel le. So die grootste uitskieter van hierdie twee stelle data zal dan in kwartaal 1 wees en dit is 9. Wel net vele wijs, hier is die grootste uitskieter onthoud het verteenwoordig 25% en die grootste uitskieter is dan 9. Ons beweeg aan na die tweede vraag. Die tweede vraag sê, bepaal wat er toets het die grootste interkwartiele omvang tussen die toets in termijn 1 en die toets in termijn 3 toe in alle berekeningen. Um, onthou termijn 1 en termijn 3 is diezelfde als as kwartaal 1 en kwartaal 3. Goed, hulle sê, ons moet die um, interkwartiele omvang um, bereken voor die twee klassen. So ons gaan eerst kwartaal 1 sin doen. Kwartaal 1, die interkwartiele omvang is moos 3 minus 1. Met ander woorde, dit is 25 minus 18, wat 7 is. En dan gaan ons naar die volgende kwartaal toe sky, wat kwartaal 3 is. En ons gaan precies diezelfde doen. Ons gaan kie 3 bepaal. Q3 is 19 en ons gaan Q1 aflees van die mond en snoor diagram en dit is 5 en dan die interkwartiele omvang vir kwartaal 3 is 14. Um, hulle sê bepaal wat er toets het die grootste interkwartiele omvang vir termijn 1 en termijn 3 met ander woorde wat er 1 het die grootste um, interkwartiele omvang dan en dan is dit kwartaal 3 het die grootste interkwartiele omvang. Goed, kom ons gaan beantwoord aan die laatste vraag op vraag 3. Die vraag lees, verduidelik wat er impact die pandemie op die resultaten van die twee stelle data het en gebruik een maatstaf van centrale neiging om je antwoord te rechtvaardig. Baie belangrijk, hulle um, duif ons aan dat ons moet een maatstaf van centrale neiging gebruik om te beskryf die impact van die pandemie op die resultaten. Met ander woorde onthou, maatstaf van centrale neiging is modus, mediaan en gemiddeld. So ons moet een, 
van hulle gebruik om dan die data, die impact van die pandemie te beskryf. So jy kan of sê die leerders het baie beter gevaar in kwartaal 1 as in kwartaal 3 of jy kan sê die gemiddel van kwartaal 1 is meer of hoer as kwartaal 3. Onthou, jy kan nie maatstawe van verspreiding gebruik nie want hulle het spesifiek gevra maatstawe van centrale neiging met ander woorde die modus, die mediaan of die gemiddeld. Dankie dat jylle by ons aangesluit het en sterte aan al ons leerders van Metro Noord.